Du willst jetzt gleich vorlesen. Ich grüße alle ganz herzlich. Heute ist, äh, was haben wir heute noch? 28. September. Ich darf in Israel sein. Wir stehen kurz vor zu Gott. Morgen am Beginn zu Gott. Und ich freue mich heute auf Genesis 31. Wir sind heute elf Menschen. Sehr spannend. Wir setzen unseren Genesis-Zyklus fort. Alle sind völlig erregt. Sie können, ihr könnt alle im Internet nachschauen unter Martin Huber, Hans Rosenzweig, die Martin Huber Übersetzung. Und daraus wird gleich Claudia Ruchana, unsere große Dame, vorlesen. Ich werde eine Auslegung zum Thema Ende des Exils und Anfang der Heimat. Ende des Exils, Anfang der Heimat. Das wird das Thema sein. Denn Jakob war 20 Jahre im Exil mit seinen Kindern, mit seinen beiden Frauen, Rachel und Lea. Und heute gehen wir zu Genesis 31, um das Thema zu besprechen, wie geht es denn der, wie geht es der Familie beim Ende des Exils, als sie von Gott den Auftrag bekommen, das Exil geht zu Ende. Ihr werdet ganz viele frische Impulse bekommen. Jeder ist eingeladen, mitzuschreiben. Ich habe eine Dame gebeten heute, eine große Dame aus der Schweiz, meine neue Schülerin Regula aus Davos in Graubünden mitzuschreiben. Meine Gruppenfreunde bekommen das Protokoll natürlich. Und Sie zu Hause, ihr zu Hause dürft kräftig mitdenken. Die Sendung wird aufgezeichnet. Ich habe sie hier schon eingestellt und wird in YouTube stehen, sodass ihr die Sendung, da ich schnell rede, hunderttausendmal, ich hoffe, dass ihr es auch hunderttausendmal tut, nachhören könnt. Liebe Freunde und Freundinnen, Genesis 31, Claudia, von und zu, Rommerskirchen, bitte lies uns vor. Genesis 31, Jakob geht zurück in die Heimat. Ja. Er hörte aber von Reden der Söhne Labans, dass die Sprachen genommen hat, Jakob, alles, was unseres Vaters war. Und aus dem, was unseres Vaters war, hat er all diese Gewichtigkeit gemacht. Jakob sah das Antlitz Labans an, da. Er war mit ihm nicht wie vortags und eh gestern. Und er sprach zu Jakob, kehre in das Land deiner Väter, zu deiner Verwandtschaft. Ich will da sein bei dir. Jakob sandte und ließ Rachel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren rufen. Und er sprach zu ihnen, ich sehe am Antlitz eures Vaters, dass er mir nicht ist wie vortags und ehe gestern. Aber der Gott meines Vaters ist bei mir gewesen. Ihr selber wisst ja, dass ich eurem Vater mit all meiner Kraft gedient habe. Und er hat mich genarrt und meinen Lohn zehnmal geändert. Gott aber hat nicht zugegeben, dass er mir Böses erweise. Sprach er so, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, warfen alle Tiere Gesprenkelte. Und sprach er so, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, warfen alle Tiere Gestreifte. Gott rettete das Vieh eures Vaters heraus und gab es mir. Es war nun in der Brunstzeit der Tiere. Ich hob im Traum meine Augen und sah, da, die Böcke, wie sie die Tiere bespringen, gestreift, gesprenkelt, gescheckt. Und der Bote Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, ich sprach, da bin ich. Er aber sprach, hebe deine Augen und sieh, all die Böcke, wie sie die Tiere bespringen, gestreift, gesprenkelt, gescheckt, denn ich habe alles gesehen, was Laban an dir tut. Ich bin die Gottheit von Bethel, wo du das Standmal salbtest, wo du mir das Gelübde gelobtest. Nun mach dich auf, zieh aus diesem Land, kehre ins Land deiner Verwandtschaft. Rachel antwortete und Lea, sie sprachen zu ihm, haben wir noch Teil und Eigentum im Haus unseres Vaters? Sind wir ihm nicht als Fremde geachtet? Hat er uns ja verhandelt und hat unseren Kaufpreis verzehrt und verzehrt? Ja, aller Reichtum, den Gott von unserem Vater herausrettete, uns gehört er und unseren Söhnen. Nun, was Gott alles dir sagte, tu's. Jakob machte sich auf, erhob seine Kinder und seine Weiber auf die Kamele und führte sie hinweg, all sein Vieh, all seinen Zuchtgewinn, den er gewonnen hatte, den Vieherwerb, eigenen Erwerbs, den er gewonnen hatte, in der Aramäerflur, um zu Jitzrak, seinem Vater, ins Land Kana anzukommen. Laban war gegangen, seine Tiere zu scheren, Indes stahl Rachel die Wundschlafen, die ihres Vaters waren. Jakob aber bestahl Laban dem Aramäer das Herz, indem er ihm ungemeldet ließ, dass er entweichen wollte. Und er entwich selber samt allem, was sein war. Er machte sich auf, überschritt den Strom und richtete sein Antlitz nach dem Gebirge Gilat. Am dritten Tag wurde Laban gemeldet, dass Jakob entwichen war. Er nahm seinen Stammbruder mit sich und jagte ihm nach, sieben Tage reisen, 
und holte ihn ein am Gebirge Gilad. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum der Nacht und sprach zu ihm, Hüte dich, dass du etwa mit Jakob vom Guten weg zum Bösen hinredest. Als nun Laban Jakob erreichte, Jakob aber hatte sein Zelt im Gebirge gepflöckt und auch Laban mit seinen Brüdern pflöckte im Gebirge Gilad, sprach Laban zu Jakob, was hast du getan, dass du mein Herz bestahlst und meine Töchter wegführtest wie Schwertgefangene? Warum bist du heimlich entwichen und warst gegen mich verstohlen und hast mir es nicht gemeldet? Sonst hätte ich dich entsandt mit Freude, mit Gesängen, mit Pauke und mit Leier und hast mir nicht erlaubt, meine Söhne und meine Töchter zu küssen. Töricht hast du nun getan. Gottmächtig ist es meiner Hand, euch Böses zu erweisen, aber der Gott eures Vaters sprach gestern Abend zu mir, sprach, hüte dich, dass du etwa mit Jakob vom Guten weg zum Bösen hinredest. Nun denn, musstest deinen Gang du gehen, weil du dich sehntest, sehntest nach dem Hause deines Vaters. Warum hast du meine Götter gestohlen? Jakob antwortete, er sprach zu Laban, Wohl, ich fürchtete mich, denn ich sprach bei mir, du könntest mir dann etwa gar deine Töchter wegrauben. Bei wem du aber deine Götter findest, der soll nicht leben. Vor unseren Brüdern spür auf, was des Deinen bei mir ist und nimm es dir. Jakob wusste aber nicht, dass Rachel sie gestohlen hatte. Laban kam in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und ins Zelt der zwei Mägde und fand nichts. Dann trat er, trat er aus Leas Zelt und kam in das Zelt Rachels. Rachel aber hatte die Wunschlafen genommen und sie in den Sattelkorb des Kamels gelegt und sich darauf gesetzt. Laban tastete all das Zelt ab und fand nichts. Sie sprach zu ihrem Vater, nimm mir ein Flammer es die Augen meines Herrn, dass ich vor dir nicht aufzustehen vermag, denn mir ist nach der Art der Weiber. Er durchstöberte und fand die Wunschlafen nicht. Jakob entflammte auf und bestritt Laban. Jakob antwortete, er sprach zu Laban, was ist meine Abtrünnigkeit, was meine Versündigung, dass du hetztest hinter mir her, dass du abtastetest all mein Gerät. Was hast du von all deinem Hausrat gefunden? Leg's hierher vor meine Brüder und deine Brüder, dass sie entscheiden zwischen uns zweien. 20 Jahre nun bin ich bei dir. Deine Mutterschafe, deine Ziegen haben nicht fehlgeworfen. Die Widder deiner Zier Tierzucht habe ich nicht gegessen. Zerrissenes brachte ich dir nicht. Stets habe ich selber versühnt. Aus meiner Hand konntest du fordern, gestohlenes bei Tag, gestohlenes bei Nacht. So war es mit mir. Des Tags verzehrte mich die Hitze, der Frost des Nachts. Mein Schlaf entsank meinen Augen. 20 Jahre nun sind es mir in deinem Haus, 14 Jahre habe ich um deine zwei Töchter dir gedient, sechs Jahre um deine Tiere und zehnmal hast du meinen Lohn geändert. Wäre nicht meines Vaters Gott für mich gewesen, Abrahams Gott, Jitzraks Schrecken, Lohnleer, ja, hättest du mich nun hinweg gesandt. Aber Gott hat das Bedrücktsein und das Mühen meiner Hände gesehen und gestern Abend hat er entschieden. Laban antwortete, er sprach zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter, die Kinder sind meine Kinder, die Tiere sind meine Tiere. Alles, was du siehst, ist meins ist. Aber meinen Töchtern, was könnte ich heutigen Tags denen tun oder ihren Kindern, die sie geboren haben? Komm nun also, wir wollen einen Bund schließen, ich und du. Und etwas sei da zu einem Zeugen zwischen mir und dir. Jakob nahm einen Stein und richtete ihn als Standmal auf. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, Leset Steine auf. Sie nahmen Steine und machten einen Wall. Und sie aßen dort und sie aßen dort auf dem Wall. Laban rief ihn Jigar Sahaduta, Schütt auf Urkund. Aber Jakob rief ihn Galet, Wallzeuge. Laban sprach, dieser Wall ist Zeuge zwischen mir und dir am heutigen Tag. Darum ruft man seinen Namen Galet. Und Mitzpa auch, wacht, weil er sprach. Wacht halte er zwischen mir und dir, wenn wir einander verborgen sind. Bedrückst du je meine Töchter, nimmst du noch Weiber zu meinen Töchtern. Sei auch kein Mensch bei uns, sieh, ein Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Und weiter sprach Laban zu Jakob, da dieser Wall und da das Standmal, das ich eingesenkt habe, zwischen mir und dir. Zeuge sei dieser Wall und Zeuge in das Standmal. Nicht überschreite je ich diesen Wall zu dir 
und nicht überschreitest, je du diesen Wald zu mir und dieses Standmal zum Bösen. Der Gott Abrahams und der Gott Nachors mögen richten zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob schwur bei dem Schrecken seines Vaters Jitzchak. Dann schlachtete Jakob ein Schlachtmahl auf dem Berg und rief seine Brüder, das Brot zu essen. Sie aßen das Brot und nächtigten auf dem Berg. Eine sehr spannende, lange Geschichte. Ich wollte fragen, ist Dr. Angela heute unter uns? Dr. Angela Fischer, bist du ja. dabei? Ja, ich bin dabei. Ja, ja. sag mal, wie wirkt das? Ich will dich auch gern zu Wort kommen lassen, meine große Schülerin. Du hast das <lacht> eben gehört. Ich will ein paar kurze Mitteilungen haben. Wie wirkt die Geschichte auf euch? Es ist eine sehr, sehr lange Geschichte und wir werden sie sehr, sehr gründlich interpretieren. Angela, wie wirkt die Geschichte auf euch? Wie wird das gewirkt? Also sie ist befremdlich, denn es herrscht äh, unendlich viel Misstrauen nach 20 Jahren letztlicher äh, Leben im, in, in Gemeinschaft und am gleichen Ort. Also Und ja. äh, das, der Grundtenor ist äh, der zehnmal geänderte Lohn des Labern gegenüber Jakob und dann dieses, also nicht zum, zum Wort stehen. Also für mich ist das befremdlich, die ganze Geschichte. Ja, ja. Und am Ende ja. ist ja auch eine große Trennung. Also auf keinen Fall wird hier die Grenze in eine oder die andere Richtung je wieder überschritten. Also das ist schon befremdlich. Ja. Übrigens, wisst ihr, was die Wunschlafen sind? Wie's, wie's ihr, was ist gemeint, wenn du was sagst, Rachel hat die Wunschlafen. Angela, weißt du, was Wunschlafen sind? Also ich habe es mir aus dem Text erschlossen, es müssen die Götzen sein, die Götzen Genau, wieder. wenn wir das bitte notieren, auch unsere Regula für das Protokoll. Wunschlafen sind Wunschgegenstände, das heißt Gegenstände, an die man einen Wunsch richtet, um bei den Göttern Anklang zu finden. Natürlich pures Heidentum. Natürlich ist das pures Heidentum. Das heißt, Rachel, Rachel übrigens klären wir noch die Namen, Rachel ist das Mutterschaf, Lea ist die, die Zurückhaltende, die Verschlossene und Jakob, der Fersenhalter, die Namen einfach zur Wiederholung klären, Laban ist der Weißgetünchte, der Fassadenhafte. Das heißt, wir haben es hier damit zu tun, dass Laban ein Götzendiener ist, damit wir das einfach klären, Regula und die anderen. Laban ist ein Götzendiener und Laban hat Hausgötter. Wie Dr. Angela zu Recht sagt, unsere große Dr. Angela, die ich auch sehr, sehr schätze, es sind Hausgötzen, Hausgötter. Und seine Tochter am Tag der Abrechnung, am Tag, an dem sie aufbricht, um mit ihrem Mann nach 20 Jahren Exil zurückzukehren in das gelobte Land Kanan, stiehlt sie, setzt sich drauf, Pupst richtig drauf, machen bei unangenehme Düfte, weil sie damit, damit wir das schon ausgesprochen haben, die Götter des Laban lächerlich macht. Das heißt, es ist wirklich eine ganz scharfe Abrechnung mit dem Götzendienst dieses, ihres, Vaters, äh, ihres Vaters Laban. Denn sie müssen ja bedenken, beziehungsweise ihr, sie, ihr, in Rachel und Lea sind zwei Töchter eines Götzendieners. Laban war sein Leben lang ein Götzendiener. Und hier an diesem neuralgischen Punkt, am, am Tag der Scheidung, am Scheidewig, rechnet die Tochter ab mit ihrem Vater und stiehlt sie ihm. Sie stiehlt sie ihm, weil sie ihm damit mitteilen möchte, du, wir haben den wahren Gott gefunden, notieren wir. Wir haben den wahren Gott Israels gefunden. Das Bündnis wird ja auch zum Schluss geschlossen zwischen Laban und Jakob. Und sie will ihm einen letzten Streich verpassen. Das ist ein ganz harter Vorgang in Anlehnung an den Monotheismus, an den Eingottglauben, den sie lebt. Sie provoziert ihren Vater, notieren wir Helmer. Sie provoziert, sie brüskiert ihren Vater, indem sie ihm das Heiligste, was diese Witzgestalt hat, möchte ich natürlich schon abfällig sagen, er hat nämlich Hausgötter. Sie wissen, es gab damals im Orient auch zur Zeit der Könige private Götter. Es gab die großen Götterstatuen, die verehrt wurden, Baal, Kremosch, Milkom. Das waren große Statuen in ganz, in ganz Palästina. Die wurden öffentlich aufgestellt mit, mit widerlichen Fratzen. Und nebenbei, liebe Freunde und Freundinnen in YouTube, durften auch private Puppen, möchte ich sagen, einfach lächerliche Puppen, wie heute Barbie-Puppen, zu Hause aufgestellt werden und die wurden als Götter abgeküsst. Wirklich lächerlich, widerlicher Götzendienst, widerliches Heidentum in, in ekelhaftester Form. Und Laban macht das, das war damals übrigens üblich unterhalten, das war nicht ein Spezifikum von Labern. Man nahm die Götter und zu Hause, weiß ich, stach man in sie hinein, küsste sie, belutschte sie. Und dann müß, mussten diese Götter, darum übersetzt sie ja Martin Huber mit Wunschlafen, bestimmte verrückte, perverse Wünsche der Anbetenden erfüllen. Und Rachel, auf dem Brief spricht man sie mit Rachel aus, nicht Rachel, sondern Rachel, diese edle Gattin, diese jüdische Frau an der Seite des Jakob, merkt, ich möchte das nicht mehr. Ich werde meinen Vater nicht einfach wortlos, wortlos verlassen, sondern ich werde ihm einen heftigen, aber sehr heftigen Streich verpassen, indem ich einfach diese Hausgötzen, die sie, für, ihn, für sie natürlich an der Seite ihres jüdischen Mannes einfach lächerliche Babypuppen sind. Das sind Mickey Mouse-Puppen, nichts weiter, billiger Dreck. 
Und diesen billigen Dreck nimmt sie, setzt sich drauf, weil sie genau weiß, dass ihr Vater zwischen ihren Beinen nicht anfassen wird. Er wird sich hüten, zwischen ihren Beinen zu greifen, denn sie sagt, ich habe meine Menstruation modern Deutsch gesprochen, du lässt deine stinkenden Finger bitte von mir weg. Das ist eine ganz scharfe Abrechnung. Ich möchte sie bitten, ganz deutlich zu bleiben und nicht die Szene zu verniedlichen, sondern die Tochter rechnet mit ihrem Vater ab, Regula, für dein Protokoll. Die Tochter Rachel nach 20 Jahren rechnet mit ihrem Vater schärfstens ab und blamiert und erniedrigt seine Götzen und stiehlt sie einfach. Sie stiehlt sie und er findet sie nicht. Und anschließend begeht Jakob leider diesen Fehler, der das Leben der Rachel kürzen und kosten wird, indem er sagt, diejenigen, die sie gestohlen haben, sprich seine Tochter, seine Frau, er weiß ja nicht, dass seine Frau war, die wird nicht mehr leben. Und laut jüdischer Tradition war das ein Fehlgriff, ein Fehl, Fehlgriff, Fehltritt, Fehlausbruch, ein Fehltritt, ein Fehlausbruch, ein Fehltritt, ein Fehlgriff. Und ein Fehlausdruck, das hätte er nicht tun dürfen. Er hätte natürlich erst mal prüfen müssen, wer hat denn die Götzen gestohlen. Aber er war selbst so enttäuscht, dass das passieren konnte. Und das Laban ihm Vorwürfe macht. Laban ist ja entrüsteter. Laban zeigt ja in unserer Geschichte sein ganzes primitives, heidnisches Gesicht. Und er schreit wie ein Kind, wo ist meine Mickey Maus? Wie deine Nichte, Clara, wie de, äh, äh, Claudia Romaskirchen, deine Nichte schreit natürlich zurecht, wenn man ihr die Barbie-Puppe stiehlt. Und so schreit diese Witzfigur namens Laban, der angeblich ein großer ein großer Grundbesitzer ist, wie ein, wie ein Psychopath. Wo sind denn meine süßen Barbie-Puppen, die ich abgeküsst habe? Und niemand kann sie ihn finden. Das ist eine, eine ganz scharfe Kritik unseres Textes, unseres heiligen Textes an diesen üblichen Machenschaften der Heiden. Und Rachel steht als die große Dame da. Sie hat sie wirklich mitgenommen. Und laut jüdischer Tradition, also auch nach der Bibel, in Genesis 34, 35, werden wirklich diese Götzen dann unter der Erde vergraben. Ich wiederhole, in Genesis 35 werden diese Götzen unter der Erde durch Jakob tatsächlich vergraben, als Ausdruck der, der Beseitigung, der, der Erniedrigung dieses Schmutzes, den sie mitgenommen hat. Das heißt, es ist wirklich eine ganz provokante Absage, eine provokante Offensive an dieses kranke Theater ihres, ihres Vaters. Und was so besonders schön ist an diesem Text angelangt, ist, dass sie 20 Jahre lang alles erdulden, die beiden Töchter, Rachel und Lea, die mhm. Töchter des Alten, was sie nur erdulden konnten, aber an diesem großen Tag der Abrechnung spüren sie einfach, jetzt ist, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir durch Fakten sprechen, einfach durch Fakten. Sie, verstehst du, sie, versteht ihr, sie, sie sprechen ja nicht mehr sehr vorne mit ihrem Vater, es ist kein Abschiedsritual da, sondern sie sprechen sehr deutliche Worte, wir werden es ja gleich anschauen, indem sie mit ihrem heidnischen Vater, mit diesem Zirkus, mit diesem Kranken, namens Götzendienst brechen, und zwar scharf brechen. Ich möchte euch wirklich bitten, in aller Deutlichkeit wahrzunehmen, was Frauen, und ich betone es als Mann sehr deutlich, was Frauen imstande sind zu tun, wenn sie an der Seite ihres jüdischen Mannes, Jakob, bereit sind, das Exil zu verlassen, weil Gott ihnen gesagt hat, das Exil ist vorbei, und an der Seite ihres jüdischen Mannes in die Heimat gehen, nämlich nach Ghana. Eine große Darstellung von zwei großen Frauen, insbesondere der Rachel, die leider mit ihrem Leben bezahlt, weil Jakob, das nehme ich ihm natürlich auch übel, nicht nur ich, auch die Rabbiner, zu eilfertig war, regular auszusprechen, wer diese Larven gestohlen hat, der möge mit seinem Leben bezahlen. Das nehmen ihm viele jüdische gelehrte Rabbiner übel, weil er nicht geprüft hat. Er hätte das sowas nicht sagen dürfen. Und Gott fügt ihm das natürlich zu, weil er ja einen Eid ausgesprochen hat. Diejenigen, diejenigen, die das getan haben, mögen frühzeitig sterben im Klartext. Und daraufhin stirbt ja Rachel bei der Ankunft in Israel. Seine geliebte Frau Rachel stirbt vorzeitig. Sie hätte länger gelebt, sagt die jüdische Tradition, wenn Jakob seine, seine Klappe, seinen Mund gehalten hätte und nicht so einen Eid, so einen üblen Eid ausgesprochen hätte, den Gott natürlich ernst nimmt und daraufhin natürlich die Rache sehr früh sterben lässt. Aber gut, das ist eine, eine Konsequenz, die ich nebenbei einstreue. Es ist, ich sage deshalb gut, weil bei Gott ja nichts fehlläuft. Natürlich ist diese Frau zu Gott aufgenommen und natürlich äh, äh, hat sie etwas Großes geleistet. Sie hat, obwohl sie die Wunschlafen, die Hausgötter gestohlen hat, und früh stirbt etwas Großes geleistet. Sie hat wirklich sich entschieden, entschieden, Scheidung mit ihrem Mann, mit den Kindern, das sind ja immerhin elf Söhne und eine Tochter. Der Sohn Josef wird in Benjamin, Entschuldigung, wird im neuen Land geboren. Aber das Kernstück des jüdischen Volkes wird auf diesem Boden gebaut und sie ist ja immerhin die Mutter von vier Söhnen. Mit dem Sohn Josef, den sie gebären wird. Vier Söhne hat Rachel gezeugt, dann stirbt sie. Und acht Söhne hat Lea, ihre Rivalin, ihre Schwester, gezeugt, sodass das Kernstück des jüdischen Volkes justament in dieser Verknechtung, im Exil des Laban geboren wird. 
Gehen wir jetzt nun, ja, Regula, möchtest du etwas sagen, was dir dazu noch aufgefallen ist? Gehen noch ein paar Meinungen einholen. Regula, fällt dir etwas auf? Ähm, nein, ich, ähm, ich habe ähm, einfach, ich, ich fand diesen äh, Be Begriff mit den Larven interessant, weil es dann so äh, ein Hohlbegriff ist, also dass es etwas Hohles ist. Eine, ja. eine Larve ist ja auch eine Maske hm. ja, oder so. Ja, ja. Er meint damit wirklich wie die, wie die Larve eines Tieres. Die Larve ist ja das Entwicklungsstadium eines Tieres, das noch nicht. Ach so, ist. eine Larve, keine, keine Maske. Maske. Ich kann es auch sagen, auch eine Maske, es geht beides. Aber die Larve, das Tier eine, eines, 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 weiß ich, eines Insekts, das ist ja erstmal Puppe, Puppe, Puppe ist Larve, hat ja auch, weißt du, hat ja noch kein ausgestaltetes Gesicht. Das heißt, es ja. ist eine Fratze, sagt man ja in Hochdeutsch, eine Fratze. Ah, Und du okay. spielt sowohl auf Maske an als auch auf Fratze mhm. so ein übles Gesicht, verstehen Sie, diese Wunschlarven hatten ja kein schönes Gesicht. Überhaupt alle Hausgötter hatten primitive Gesichter. Können Sie alle im Internet nachschauen, wenn Sie eingeben, die Götter des vorderen Orients, werden Sie lauter verrückteste Bilder sehen. Heute lachen wir uns darüber krumm, Angela, wir lachen uns krumm darüber, dass Menschen sowas ernst nehmen konnten. Und darum ist mir das wichtig, dass du das aufschreibst. Menschen haben solche kaputten Puppen, wirklich Puppen, Puppen, angebetet. Heute lachen wir uns krank darüber und wir kriegen Ekelgefühle. Mich packt der nackte Ekel, wenn ich sowas sehe. Der Ekel packt mich. Dass Menschen, die auf zwei Beinen stehen und wissen, dass das ein Unsinn ist, eine Puppe, eine Barbie-Puppe anzubeten, sowas machen können. Und die Bibel teilt meinen Spott, ganz offen ausgesprochen. Die Bibel teilt meinen scharfen Spott und meine Verachtung solcher Menschen. Das ist so geschmacklos, so etwas zu tun und labern gehört in diese Entourage. Regula, was fällt dir noch auf zum Text? Ja. Ich habe eine Frage, darf ich? Ja, Maria Lauterbach. Ja, ja. Laban hat ja die, die Larven nie gefunden bei der Rahel. Ja, weil, weil sie sie so gut versteckt hat. Ja, sie ja. Saß sie saß und, trotzdem, und trotzdem wird die Verwünschung von Jakob wahrgenommen, oder wie? Ja, ja. weil okay. die jüdische Tradition sagt, wenn große Männer und natürlich auch große Frauen einen ja. Ei, eine Verwünschung aussprechen, wirkt das. Jakob ja. war ja ein großer Mann, ein ganz mhm. großer Mann, der dritte Stammvater des jüdischen Volkes, ja. Maria. Wie Abraham, ja. Isaac, Jakob ja. und dann kommt Josef. Und ja. wenn ein Mann im Format des Jakobs sowas ausspricht, dann mhm. wirkt das auch. Dann hat so, eine, also hat so ein Mann eine Autorität, wenn du willst, eine ja. Vollmacht. Und das wirkt, das hinterlässt leider Spuren. Und damit ist okay. auch der Appell verknüpft an, an alle Menschen, Hüte deine Zunge, bevor du etwas Unüberlegtes aussprichst, Claudia. Hüte deine Zunge, bevor du etwas aussprichst, wovon du nicht weißt, ob es zutrifft oder nicht. Natürlich hätte er das prüfen müssen, ihr Mann, Jakob. Hätte prüfen müssen, wo sind die Larven? Oder hätte zumindest gar nichts sagen müssen. Niemand hat ihn ja gezwungen, auszusprechen. Die, derjenige, der die Larven hat, wird sterben. Das hat ihn niemand darum gebeten. Das heißt, ihr könnt, Maria, du notierst bitte, das ist eine jüdische Eigen- oder Selbstkritik. Mhm. Die ja. Rabbiner sind durchaus in der Lage, auch uns Juden zu kritisieren, wenn wir, wie man auf Deutsch sagt, voreilig, vorschnell etwas tun, ja. Claudia. Das ja. war nicht überlegt von Vater Jakob. Er war natürlich entrüstet, weil er gespürt hat, dass Laban außer sich ist und er hat befürchtet, dass Laban eine riesen Inszenierung von Gewalt durchführen wird. Das Laban ist ja außer sich und will ja die Juden umbringen, sprich mhm. seine Angehörigen. Und darum will Jakob schnell beschwichtigen, und mitteilen, hört zu, weiß, wenn, jemand, wenn jemand sie hat, wenn jemand, und wir sie finden, ihn finden, dann möge er sterben. Das war nicht gut durchdacht. Das war, um es sehr deutlich zu sagen, eine Panikreaktion des Jakob. Und ich mhm. bin sehr froh, dass wir darüber sprechen, Maria, denn auch ja. Juden machen Fehler in der Bibel. Ja, ja klar. Mhm. Jakob, Jakob auf Übrigen, hätte das nicht tun dürfen. Er hätte unter keinen Umständen diesen Eid aussprechen dürfen. Das war nicht in Ordnung. Ja, und was? Was ich sehr gut finde, dass die Bibel das auch zeigt und aufzeigt und schreibt, beschreibt, dass ja. wir alle Menschen sind, dass wir sehen, dass Jakob auch nur ein Mensch war. Richtig. Und ist, ist dazu wie bereit oder nicht bereit, sondern Fehler zu tun, ja? Ja, 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 das ist völlig richtig, ja. Maria. Hm? Völlig richtig. Wer möchte noch etwas an Claudia? Helmer, was fällt uns noch auf das langes Kapitel? Wir haben ja schon eins genannt. Ich wiederhole, es geht um die Abrechnung mit dem Exil. Das Exil, Jakob war 20 Jahre und wir lesen ja oben im ersten Satz schon, er hörte aber, Jakob hörte von den Reden der Söhne Lamans. Laman hat ja verschiedene Söhne, nicht nur Rebecca, nicht nur 
und Rachel und Lea, dass sie Sprachen genommen hat, Jakob, alles, was unseres Vaters war und aus unseres Vaters war. Jakob sah das Antlitz. Das heißt, der Text spricht schon am Anfang von einer Spannung. Der Text spricht von einer Spannung, die, ich möchte aussprechen, unvermeidlich ist. Verstehen wir, wir sprechen über ein sehr tiefes Thema. Die Kinder Israels sind im Exil und wir sind ja später, wir Juden, immer wieder ins Exil gekommen. Jetzt leben wir auch noch im Exil. Das heißt, ich habe in Deutschland lange Zeit gelebt, ich bin mittlerweile in Israel mit meiner Frau. Aber es gibt natürlich noch viele Exiljuden, Menschen, die im Exil leben und überhaupt nicht planen, nach Israel zu gehen. Das heißt, das Thema Exil, Leben von Juden im Exil, ist ein, ein, ein ganz großes Thema in der Bibel. Und die Bibel sagt uns offen, es ist spannungsgeladen. Es ist einfach spannungsgeladen, ohne dass wir den Holocaust erwähnen müssen, den deutschen Holocaust. Es ist angespannt. Und wir sehen gleich am Anfang, dass Laban, der Heide, der Onkel des Jakob, der Vater seiner beiden Frauen, sprich seiner beiden Töchter, in einer Spannungsbeziehung zu Jakob lebt. Das müssen wir offen aussprechen. Laban kann Jakob nicht ausnehmen, obwohl er zur gleichen Familie gehört. Warum? Und das möchte ich gleich beim Namen nennen, weil Laban Götzen anbetet und Jakob Gott anbetet. Das Thema muss, Elmar, sehr hochdeutsch ausgesprochen werden. Die Kluft zwischen Juden und Nichtjuden wird immer dadurch entstehen, Helmer, du notierst bitte, dass wir Juden an Gott glauben, beziehungsweise an Gott glauben sollen und müssen. Jakob tut das natürlich und seine Töchter auch, die Töchter Labans. Und der Heide Laban seine kaputten Puppen zu Hause abknutscht und sich anbildet, das sei der wahre Gott. Das ist immer wieder, notieren wir, immer wieder ein Thema in der Geschichte Israels. Immer wieder. Nicht nur zur Zeit Jakobs und Labans, sondern auch später. Diese Geschichte hat eine ganz große Verbreitung in spiritueller Art für die gesamte Beziehung der Juden zur Diaspora, nennt man das. Diaspora ist ein anderes Wort für Exil. Und diese Spannung, diese Gereiztheit, notieren wir bitte, Claudia Romerskirchen, diese Gereiztheit, die werden wir immer wieder spüren in der Welt. Auch heutzutage, Sie wissen ja, Maria weiß ja, vor ihrer Haustür tobt der Antisemitismus. In der Schweiz, habe ich gehört, gibt es in Davos auch Antisemitismus, gibt es ja überall dieses Affentheater. Und es wird immer, wenn Sie das auf, at the bottom line, sagt man gepflegtem Englisch, wirklich auf der untersten Ebene betrachten, immer darauf hinauslaufen, dass wir Juden Gott in unserer, wie hoffe ich, überwiegenden Mehrheit anbeten, wohingegen andere Menschen Götter anbeten. Was heute im Christentum passiert, ist ja alles andere als Gottesdienst. Reden wir ganz oft miteinander. Was heute im Christentum passiert, ist doch alles andere als Zauber, Gottesdienst. Ich will nicht schärfer werden. Und dieses Thema, wir Juden halten an Gott fest, wie zum Beispiel Jakob, der deutlich sagt, du, ich bin ein Mann, der im Exil ist, weil ich vor meinem Bruder geflüchtet bin, vor Esau, vor 20 Jahren. Und ich bete nicht deine Wunschlafen an, sondern ich bete den unsichtbaren Gott an, der sich dann übrigens auch ihm zeigt in Vers 3. In Vers 3 haben wir vorhin von Claudia gehört, und er sprach zu, zu Jakob, nämlich mehrere kehre das Land deiner Väter zu deiner Verwandtschaft, ich will der da sein bei dir, der Satz 3. 31, 3 ist entscheidend. Gott mischt sich ein, laufend, natürlich hier durch eine ganz klare Ansage, und er sagt seinem Sohn Jakob, hör zu, die 20 Jahre sind vorbei, kehre zurück in das Land. An mich ist Gottes Ruf auch ergangen. Darum bin ich nach circa 50 Jahren mit meiner Frau nach Israel zurückgekehrt. Ich war 50 Jahre in Deutschland, wobei ich natürlich noch den Kontakt zu Deutschland pflege, sehe, sehe heute Abend Zoom. Davon werde ich nie abrücken, weil sonst eine Claudia Romaskirchen und eine Helma völlig verhungern in Deutschland. Das werde ich nie tun. Aber ich habe mich auch entschieden, auf Gottes Ruf zu achten, der fast gleichermaßen lautete, kehre in das Land Juval, mein geliebter Juval, in das Land deiner Väter und Mütter zu deiner Verwandtschaft, ich will da sein bei dir. Fast mit gleichen Worten hat Gott mir vor etwa einem halben einem Jahr gesagt, du gehst zurück nach Israel. Ich habe hier Grundstück und ich habe hier diverse Vermögenswerte und natürlich auch meine Kontakte, meine jüdischen Kontakte, die mir sehr, sehr gut tun. Nach 50 Jahren darf ich auch zurückkehren, so wie er nach 20 Jahren. Ich war ja zweieinhalb Mal so lange im Exil wie er. Und das, das, ist, das ist der Kernpunkt immer wieder unserer jüdischen Existenz, nämlich um, zu spüren, wann gehen wir ins Exil und wann kehren wir zurück. Ich wiederhole, das Kernthema der Bibel, das Kernbibel der Bibel laut wird immer sein, wie lange dürfen wir Juden im Exil sein und wann kehren wir zurück. Das ist immer das Thema. Denn streng genommen gehören wir Juden nur nach Israel, Dr. Angela. Streng genommen ist das Land ja. der Väter, von denen Gott spricht, ja natürlich das Land Kanaan, das uns Juden ja schon zu Abrahams Zeiten versprochen wurde. Aber Gott entscheidet, dass wir auch ins Exil gehen müssen. Wir, müssen, wir mussten damals unter Josef ins Exil gehen. Das heißt, Entschuldigung, Josef kam noch nicht, Josef wird erst kommen, das ist ein Vorgriff. Josef ist in Genesis 34, 37, da geht das Exil los. Aber auch zu Jakobszeiten gab es schon ein erstes Exil. Nämlich das Exil, das in 
in Genesis 29, 30 anfing, als Jakob fliehen musste vor seinem Bruder Esau, Esau genannt, der Harge, denn der trachtet ihn nach dem Leben. Und die Eltern von Jakob und Esau sagen, Jakob, hör zu, geh nach, nach Haran, das ist heute Südtürkei, und dort bleibst du, bis, ich, bis Gott dir ein Zeichen gibt, sagt, sagt Rebecca. Ich, ich und Gott werden dir ein Zeichen geben. Das heißt, dieses Zeichen hat sie nicht mehr erlebt, weil sie zwischenzeitlich gestorben ist. Und die Kinder Israels blieben 20 Jahre in der Fremde. Das war ein Exil in harten Ausmaßes. Wo haben wir schon mal gelernt, war Abraham im Exil, aber allerdings nur ein paar Wochen und Monate. Isaac war ein paar Wochen und Monate im Exil. Und sein Sohn, Isaacs Sohn, Jakob, bleibt 20 Jahre. Kennen wir ja, haben wir ja gelesen. Sieben Jahre dient er jeder Tochter. Das sind 14 und sechs Jahre dient er Laban für das Vieh, das er sich erarbeitet, um zurückzukehren, um zurückzukehren in seine Heimat. 20 Jahre. 20 natürlich für Menschen, die meine Arbeit kennen, deutet immer Dualität aus Spannung. Zweiheit. Er ist in der Zweiheit, nämlich einerseits Gott zu dienen in der Fremde, andererseits aber im Exil zu sein, in einem Land, in dem der Gottesdienst der Juden nicht geehrt und nicht geachtet wird. Das belastet natürlich Jakob enorm. Und dennoch erscheint ihm Gott in der Nacht und sagt ihm dazu, ich teile dir mit, das Exil ist vorbei. Das entscheidet Gott. Das finde ich ganz wichtig hervorzuheben. In Vers 3, Gott sagt ihm, es ist vorbei. Du gehst bitte zurück, packst alles ein, nimmst deine beiden Frauen, die Töchter dieses Heiden, namens Laban. Und das steht so schön in Vers 4, Jakob sandte und ließ Rachel und der aufs Feld zu seinen Tieren rufen. Und er sprach so schön zu ihnen, ich sehe am Antlitz eures Vaters, Laban ist ihr Vater, dass er mir nicht ist wie vortags und er gestern, aber der Gott meines Vaters ist bei mir gewesen. Das ist so schön ausgedrückt in Vers 5, regular für das Protokoll. Jakob spürt, dass die Spannung in feinem Deutsch ausgedrückt aus dem Lateinischen kommt. Da ist eine Animosität. Ich meine, die, Dauer, die Animosität ist ja dauerhaft. Da machen wir uns nichts vor. Die Spannung zwischen Jakob und seinem, seinem Schwiegervater Laban ist permanent. Permanent. Die können sich nicht ausstehen. Insbesondere Laban kann Jakob nicht ausstehen. Weil Jakob ein großer, strammer Gottesmann ist, der nicht Puppen anbetet und abküsst. Das kommt für ihn nicht in Frage. Und das provoziert natürlich so eine primitive Witzfigur. Laban. Und Jakob sagt seinen Frauen dazu, es ist der Tag der Scheidung gekommen. Helmer, es ist der Tag der Scheidung gekommen. Wir werden uns scheiden. Wir machen eine Scheidung, Dr. Angela. Es kommt zur Scheidung, zur Entscheidung und zur Unterscheidung. Es kommt zu einer Unterscheidung und zu einer Entscheidung. Nämlich, er sagt ihnen, Gott hat zu mir gesprochen, das sagt er so schön und deutlich, der Gott meines Vaters ist bei mir gewesen, sprich im Hebräischen ist bei mir gewesen immer die Kontinuität, er wird weiterhin bei mir sein. Und er sagt ihnen ganz offen, euer Vater, schaut hier, euer Vater hat ein Problem damit, der, ist, der ahnt ja, dass ich Schluss machen werde, der ahnt ja, dass er mich einen treuen Husaren, einen treuen Arbeiter verlieren wird, Laban hat ihn ja nur ausgenutzt, die Zeit. Ja, da war überhaupt keine Rede von Herzlichkeit, aber null, 0,0, da hat er nicht schamlos ausgenutzt, den billigen Waschlappen ausgepresst und jetzt merkt er, dass das Spiel ist vorbei. Dem Gott sagt, du gehst jetzt nach Hause, du bist ein großer Mann geworden. Du hast vier, vier Frauen, sprich die Hauptfrauen und die Nebenfrauen. Und du hast viel Vieh erworben, du bist ein begüterter Mann. Und jetzt gehst du bitte zurück, weil ich ist die Auftrag Punkt. Und, darum, und jetzt finde ich das so schön, dass Jakob nun sehr deutlich, Claudia Romerskirchen, mit seinen Frauen spricht. Aber sehr deutlich, sehr, sehr deutlich. In Vers 6 heißt es ja, ihr selber wisst ja, dass ich eurem Vater mit all meiner Kraft gedient habe. Er spricht mit seinen Frauen, weil er ja auch ihre Scheidung hören will. Bleiben sie beim Vater oder gehen sie mit ihm in das neue Land? Er möchte, dass sie sich souverän entscheiden, sehr souverän. Und in Vers 7, und er hat mich genarrt und meinen Lohn dreizehnmal geändert. Gott aber hat nicht zugegeben, dass er mir Böses erweise. Das ist so großartig fürs Protokoll, Regula, dass dieser Mann sich mehrfach auf Gott bezieht. Jakob bezieht sich auf Gott und Laban bezieht sich auf tote Puppen bei sich zu Hause im Bett oder im Klo. Diese sogenannten Notschlafen. Und Jakob, und das ist das Thema unserer heutigen Sendung am 28. September 2021, die Entscheidung für Gott muss auch im Exil erfolgen. Helma, die Entscheidung für Gott muss auch und insbesondere im Exil erfolgen. Das heißt, Jakob erkennt sehr deutlich, dass er gefordert ist, sich zu Gott zu bekennen. Und er sagt es deutlich. Er sagt ja in Vers 7, er hat zehnmal meinen Lohn geändert. Das heißt, er hat ihn zehnmal betrogen. Heute würde man sagen, übers Ohr gezogen. Über, Entschuldigung, übers Ohr gehauen, über den Tisch gezogen. Übers Ohr gehauen, über den Tisch gezogen. Er hat ihn zehnmal betrogen. Jetzt packt Jakob mit der Sprache aus, Dr. Angela. Das haben wir vorher noch nicht gehört in der Bibel. Das heißt, wir sehen hier einen sehr liebenswürdigen und duldsamen Mann, Jakob, 
der nun am Ende der 20 Jahre als Professor dann Ihnen ging, sehr deutlich die Fakten auf den Tisch legt und sagt, jetzt rechne ich mit ihm mal ab. Denn ich habe zehnmal, zehn kennen Sie das, die Zahl der Vollkommenheit in der Materialität, die Zahl der Abgründung unserer Geschehnisse, zehn in Bote und hier zehn Erfahrungen, im Sinne einer, einer, einer vollkommenen Erfahrung. Er sagt seinen Frauen, hört zu, euer Schlawiner, euer Lustmolch, hat mich zehnmal betrogen, jetzt spricht er das endlich aus. Und er hat gesagt, ich habe es zehnmal über mich ergehen lassen, weil ich für euch da sein wollte, für euch Frauen. Ich wollte nicht riskieren, dass er mich vorher rauswirft. Und darum habe ich zehnmal dieses Unrecht, einfach dieses heidnische Unrecht ertragen, einen abgemachten Lohn zwischen ihm, eurem Vater, er spricht ja zu seinen beiden Frauen, die sind ja die Töchter des Labern, zu erdulden und mich erniedrigen zu lassen. Jetzt kommt die Stunde der Abrechnung klar. Jetzt werden Fakten auf den Tisch gelegt, und zwar sehr deutliche Fakten. Und dennoch sagt er, Gott hat aber nicht hingegeben, dass er mir böseserweise immer wieder ganz klar regulär das Bekenntnis zu Gott. Gott hat nicht zugelassen, dass der Plan dieses Mannes, mich verarmen zu lassen, mich auszunutzen wie den letzten Dreck, aufgegangen ist. Das, das ist das große Bekenntnis eines großen Mannes. Der Mann spricht Fakten aus und sagt, nur dank der Güte und der Gnade Gottes ist ihr ein Wunder geschehen, nämlich, dass ich nicht verarmt bin und nicht, nicht zugrunde gegangen bin durch die Schlampigkeit und Bösartigkeit dieses Lamas. Und dann spricht er auch von, einem, von einer Probe, die er durchgeführt hat, nämlich mit den Schafen, die hat er, hat er mit ihm eine Probe durchgeführt, nämlich die Tiere, die eine Farbe bekommen, darf er nehmen und alle Tiere, die nicht gefärbt sind, gehören dem, dem, dem Labern, beziehungsweise werden aufgeteilt zwischen beiden. Und da sagt er deutlich in Acht, hat Labern gesprochen, die gesprenkelten, das heißt die farbigen Tiere, Schafe und, und Widder, sollen dein Lohn sein, warfen alle Tiere gesprenkelte und sprach Laban so, die gestreiften, das war durch ein Wunder geschehen im vorigen Kapitel, sollen dein Lohn sein, warfen alle Tiere gestreifte. Das heißt, Jakob sagt ihm dazu, ich habe Gott auf Schritt und Tritt, und das ist das Thema heute Abend, Gottes Güte erlebt in dieser Feindseligkeit. Das heißt, Laban wollte ihn permanent betrügen, er hat ihn ja nie geliebt von Anfang an. Überhaupt nicht, obwohl er vollmundig ihn beteuerte, du bist mein Fleisch und du bist Bein von meinem Bein und Blut von meinem Blut, leere Sprüche. Aber geliebt hat er ihn überhaupt nicht, obwohl er das Gegenteil beteuert hat. Und jetzt sagt Jakob, und das finde ich so schön, die Bibel sagt jetzt, am Ende der 20 Jahre, Helmer, am Ende der 20 Jahre wird nun eine Abrechnung erfolgen. Und er spricht mit seinen Frauen und sagt ihm, der hat mich betrogen von Anfang an. Und dank Gottes Gnade habe ich mehr bekommen, als Laban geplant hat, denn er durfte ja durch ein Wunder diese gefärbten Tiere, diese verzierten Tiere behalten. Das war ja eine Abmachung, die im vorigen Kapitel steht. Und Laban wollte natürlich, dass die Tiere sich durch die Fortpflanzung nicht so farblich ergeben, wie er das wollte, wie Jakob. Aber was macht Gott? Gott kann auf den Krümsten nicht gerade schreiben. Und natürlich passiert genau das, was Jakob wollte. Und die bunt gezeugten Tiere durch ein Wunder, bunt gezeugt, gehörten Jakob, obwohl Laban die gerne für sich behalten hätte. Und das spricht er nun aus. Das spricht er nun ganz deutlich aus. Und in 9 sagt er sogar, Gott rettete das Vieh eures Vaters heraus und gab es mir. Und dann sagt er ja deutlich, ich habe meine Augen und ich sah, dass das geschehen ist. Und der Bote Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, ich versprach ich und hebe deine Augen etc. Das heißt, Jakob spricht mal um mal aus, dass Gottes Liebe und Führung für ihn präsent war. Mal um mal betont Jakob am Ende der 20 Jahre seinen Frauen gegenüber, ihr müsst euch entscheiden, bleibt ihr bei diesem Versager diesem schmutzigen Versager namens Laban, oder kommt ihr mit mir in das Land der Väter und Mütter zu? Und anschließend sagt er deutlich in Vers 11, und der Bote Gottes sprach zu mir im Traum, das heißt, er sagt deutlich, er hat die Vision mit Gott, Jakob, und ich sprach da, ich bin da, hebe deine Augen und sieh die Böcke etc., denn ich habe alles gesehen, was Laban an dir tut. Und das ist ein großes Thema für heute Abend. Wenn du an Gott glaubst, ist jedes Exil eine Zumutbarkeit. Obwohl wir hier wissen, Regular, dass er sehr gelitten hat, wissen wir dennoch, dass Jakob von Gott getragen wurde. Denn er sagt ihm ja deutlich und den Frauen, denn ich habe alles gesehen, was Laban an dir tut. Das sagt ja der Engel und das sagt Gott ja auch. Das heißt, so ein gläubiger Mann wie Jakob weiß, ich kann, auch für uns bezogen heute im Jahre 2023, ich kann die Härten des Exils ertragen, weil ich weiß, dass Gott mich trägt. Ich kann die Härten des Exils ertragen, weil Gott mich trägt. Ein Wortspiel mit tragen und ertragen. Ich trage mein Schicksal und ich ertrage es, weil Gott es mir zumutet. Das macht diesen Jakob so groß. Und ich will in Erinnerung rufen, Jakob entwickelt diese Größe ausgerechnet, liebe Angela, im Exil. Erinnern Sie sich, er war ja vorher in seiner Heimat und da gab es ja nur Ärger mit seinem Bruder Esau. Da war er sehr klein, da hat er nicht mal guten Tag, guten Abend, guten Morgen gesagt. 
Und diese Größe, diese verbale Potenz, abgesehen von seiner sexuellen Potenz, die er zu zwölf Kindern geführt hat, diese verbale Potenz ist beispiellos in seinem Leben bislang. Er hat ja sich ja nie geäußert, er war ja so ein Muttersöhnchen geklebt an, an seiner Mutter Rebecca und nun auf einmal kann er Worte aussprechen, die ihm gar nicht zugetraut hätten. Er geht zu seinen beiden Frauen und sagt, jetzt ist keine Zeit für Sex und Kinderzeugen, sondern jetzt werden wir oft miteinander sprechen. Claudia, jetzt wird sehr oft miteinander gesprochen, kein Sex. Und ich möchte euch wissen lassen, dass mich euer Vater, und er sagt es ja immer in den Töchter seines Vaters, ihres Vaters, das ist ja keine Kleinigkeit, er sagt ihnen, hört zu, euer Vater war der, wirklich der letzte Verbrecher, den ihr euch vorstellen könnt. Und die ertragen diese Wahrheit, denn sie wissen ja genau, welchen Mann sie zum Vater haben. Und das finde ich vor dem Hintergrund von, e, von Jakob eine große Leistung, die wir bitte notieren. Jakob ist nicht in seiner Heimat fähig, weder mit seinem Vater Isaac noch Isaac noch mit seiner Mutter Rebecca Rivka zu sprechen. Das geht nicht. Dazu ist er zu behindert, geistig und emotional, weil er einfach eingeschüchtert ist. Und hier, nachdem er befreit ist durch die Erfahrung von Esau, kann er ganz offen sprechen und sagen: Hör zu, ich, ich habe hier keine Zukunft mehr. Ihr müsst euch jetzt bitte entscheiden. Ich habe ein, meinen Gott erlebt, ich habe meinem Gott hier 20 Jahre gedient, ich habe viel für ihn getan, ich habe zwölfmal Sex mit euch gehabt und wir haben Kinder gezeugt und jetzt ist die Zeit des Abschieds. Geht ihr mit mir oder geht ihr nicht? Finde ich eine ganz große Leistung eines jungen Mannes, der zu Hause ja verhätschelt und verwöhnt wurde. Angela, er wurde ja zu Hause ja. verhätschelt und verwöhnt. Er konnte nicht erwachsen werden, niemals. Und jetzt kann er als erwachsener Mann seinen beiden Frauen sagen, hör zu, jetzt ist der Moment der Scheidung da. Gehen wir? Zusammen oder bleibt ihr hier bei eurem Vater und ich gehe mit unseren Söhnen allein. Punkt. Hochdeutscher Punkt. Was passiert? Und er führt noch weiter auf in Vers 13, das ist auch ganz wichtig. Ich bin, er sagt ja, dass Gott ihm zitiert, ich bin die Gottheit von Bethel, da fing er die ganze Geschichte an, nämlich hier als er floh von Esau in Genesis 28, 29, das ist der Ort des Übergangs zwischen Israel und, und äh, Haran, wo er ja bei seinem Bruder war. Ich bin die Gottheit von Bethel, wo du das Stand mal salbtest, alles bitte nachzulesen in Genesis 28 zu Hause, nach der Sendung, wo du mir das Gelübde gelobtest, du, nun mach dich auf, zieh aus diesem Land, kehre in das Land deiner Verwandtschaft. Verstehst du? Und, äh, und ihr und du, er sagt, Gott sagt ihm deutlich, du hast mir ein Gelübde geleistet und nun, nämlich wenn du zurückkehrst, wirst du mir ein, wirst du dort Öl gießen und wirst du mir ein, ein Standmal dort errichten? Und ich finde das so schön, dass Jakob sich erinnert. Gott sagt ihm, du musst das nun erfüllen, was du damals gelobt hast. Du, du wusstest damals in Genesis 28, dass das nur ein Provisorium sein wird. Du wirst dort nicht alt werden. Du wirst dort nur so lange bleiben, wie ich Gott dir auftrage. Und jetzt sagt ihm Gott noch einmal, neben dem Traum und neben der Feststellung, die wir vorhin hatten, mach dich auf, zieh aus diesem Land, kehre ins Land deiner Verwandtschaft. Wieder die Zahl 3. Angela ist ganz verrückt. Ich nach der Numerologie des Judums, sie haben immer wieder diese Dreierschritte, wenn Sie das notieren wollen. Regular, die drei ist eine Zahl der Transformation, die wir auch in der Sprache finden. Immer wieder die Zahl drei. Nun, mach dich auf, eins, zieh aus diesem Land zwei, kehre in das Land deiner Verwandtschaft. Immer diese Dreigliedigkeit, Dreietappigkeit, das liebe ich, weil drei immer mit Verwandlung zu tun hat, mit Verwandlung der Persönlichkeit. Und Gott sagt ihm deutlich, mach dich auf, heißt, komm in die Gänge, bewege dich, komm aus deiner Nennen wir es mal Lethargie, komme aus deiner Bequemlichkeit nach 20 Jahren heraus, immerhin nach 20 Jahre war er dort, das waren nicht 20 Nächte, sondern 20 Jahre. Und Gott sagt ihm, jetzt ist es an der Zeit, aufzubrechen. Bereite dich bitte sehr deutlich vor, Claudia, sehr deutlich auf einen Aufbruch. Zum Zweiten sagt er, zieh aus diesem Land, das heißt, es bleibt nicht nur bei der inneren Aufbruchstimmung, sondern du wirst wirklich das Land verlassen. Das ist nicht einfach, wenn du 20 Jahre lang dort gelebt hast, wie wohl er betrogen wurde durch Labern, aber... Sei du mal, Dr. Angela, 20 Jahre in einem bestimmten Land und wisse, jetzt ist der Spaß vorbei, auch wenn es nicht nur Spaß war, sondern auch ernst, aber du hast ja familiäre Bande dort geknüpft, er hat ja seine Kinder dort gezeugt im Bett. Das Land hat ihn natürlich geprägt, das war das erste Land, in dem er mit einer Frau sich vereinigen konnte, sogar mit zwei Frauen sich vereinigt hat und, und, und zwölf Kinder gezeugt hat. Das ist natürlich prägend, das ist natürlich prägend und ich kann ja auch aus meiner Biografie sagen, ich habe ja mehr als doppelt so lange in Deutschland gelebt und bin ja auch in Verbindung. Und es würde mir kolossal schwerfallen, wenn ich mit Deutschland ganz breche. Abgesehen davon, dass ich emotional den Abschied von meinen lieben Freunden ja nicht aushalten würde. Ich habe so viele Freunde in Deutschland. Aber ich habe, wenn ich nicht meine seelische Verbundenheit, meine emotionale Verbundenheit mit Deutschland hätte, würde ich das nicht machen. Wenn Sie 49 Jahre, ich bin dieses Jahr 49, nächstes Jahr 50 Jahre in Deutschland, seit 1974 und ich habe natürlich eine feste Bande in Deutschland geknüpft und, und weiß, dass Gott mich jetzt beruft, gehe nach Israel. Aber ich kann das deshalb so spielend und so amüsant ertragen, weil ich weiß, dass ich durch Zoom und solche Spielchen und auch WhatsApp natürlich mit Deutschland in Verbindung bin. Ich bin mit Deutschland fest in Verbindung. Aber 
Und darum ist es für mich kein Abschiedsschmerz. Ich habe überhaupt keinen Abschiedsschmerz. Aber damals gab es weder Zoom noch Instagram. Und darum ist es, weiß Gott natürlich, dass es ein Abschied für, für Jakob sein wird. Selbstverständlich. Denn ein Land, in dem du mit deinen beiden Frauen im Bett warst und mit ihnen zwölf Kinder gezeugt hast, geht nicht spurlos an dir vorbei. Verstehen Sie? Das ist ja ein Land, das ihn geprägt hat. Da wurde er zum ersten Mal ein erwachsener Mann. Da konnte er zwei Frauen ehelichen, sagt Uber so schön, ehelichen. Und ein Vater werden, er war ja immer nur so ein kleines Muttersöhnchen, jetzt wird er ja Vater. Und zwar nicht nur Vater von zwei Kindern, sondern Vater von zwölf Kindern. Und der andere kommt ja im Bett nachher noch, bevor Rachel sterben wird, nämlich Benjamin. Das heißt, da ist natürlich etwas gewachsen. Da ist natürlich viel gewachsen. Und dennoch sagt ihm Gott, du wirst hier das Land verlassen, weil ich dir das auftrage. Ich habe dir aufgetragen, hinzugehen, ich trage dir auf, nach Hause zu gehen. Und das ist die zweite Dimension aus diesem Land. Und die dritte Dimension lautet, lesen wir hier, Kehre ins Land deiner Verwandtschaft. Du musst jetzt zurückkehren. Das ist auch ein mentaler Vorgang. Darum habe ich ja von der drei gesprochen. Brich auf, nimm Abschied und gesunde, sagt Hermann Hesse in seinen Gedichtstufen. Brich auf, löse dich, lockere dich von allem, was hier schön war, was, du, was dir Spaß gemacht hat, was du genossen hast. Und du musst aus diesem Land gehen. Das heißt, nimm wirklich Abschied. Nimm wirklich raus, ausgehend aus diesem Land. Du wirst nicht mehr zurückkehren dort. Das Thema ist vorbei. Und kehre zurück. Lass zu, dass du wirklich in das Abenteuer Rückkehr nach Düsseldorf. Ich spiele bewusst an meine Claudia an. Du gehst zurück nach Düsseldorf. Aus Düsseldorf kommst du und nach Düsseldorf kehrst du zurück. So geht es ihm auch. Er sagt ihm, du gehst jetzt bitte in deine Heimat, aus der ich dich hinausgeführt habe, zurück in diese Heimat, weil du dort deine Bestimmung hast. Drei Etappen. Und Jakob spürt, er ist dazu bereit. Warum? Weil er Gott vertraut. Weil er Gott vertraut. Gott fragt ihn nicht, hast du Lust dazu? Macht dir das Spaß? Gefällt dir das? Sondern sagt, du machst das einfach gut. Das ist wirklich diese jüdische Liebe Gottes zu uns Juden, die sehr hart werden kann, Angela, aber die dennoch voller Liebe ist. Gott sagt ihm, du wirst das machen. Punkt. Ich, ich frage dich nicht nach deiner Meinung, ob du das gut findest oder nicht. Du machst das, weil ich dir das befehle. Und wenn du das nicht tust, wirst du Konsequenzen zu spüren, und zwar sehr heftige. Und Jakob spürt, dass das nur die Liebe Gottes ist. Das ist die Liebe Gottes, die zu ihm spricht. Weil Gott weiß, dass nach 20 Jahren die Reifung, die er brauchte, in diesen zweimal zehn Jahren Dualität abgeschlossen ist, regular in der Wurst. Das weiß Gott. Und Jakob vertraut Gott blind und taub und stumm. Er weiß das. Es ist die Zeit gekommen, aufzubrechen und meinem Gott zu vertrauen, dass ich zurückkehren darf in die Heimat. So wie ich Gott vertraut habe beim Gang weg in die Heimat. Und jetzt kommt was ganz Großes in 14. Rachel hört die Worte. Und Rachel und Lea, beide Frauen, Beide Frauen, bitte notieren wir regular in Vers 14, sprechen unisono. Lieber Bruder, lieber Mann, mit dem wir im Bett waren und mit dem wir glücklich sind, mein lieber Jakob. Und sie stellen eine Frage, daran erkennst du ja einen Juden. Claudia weiß das, einen Juden erkennt man an einer Frage, die er zu einer Gegenfrage stellt, beziehungsweise Fragen, die er zur Einleitung eines Dialogs formuliert. Und sie fragen in Vers 14 ganz deutlich, haben wir noch Zeit und Eigentum im Haus unseres Vaters? Und die zweite Frage, zweite Frage folgt zugleich. Sind wir ihm nicht als Fremde geachtet? Er hat uns ja verhandelt und er hat unseren Kaufpreis verzehrt und verzehrt. Das ist so gewaltig, Frau Lauterbach, was hier passiert. Nämlich, die Frauen sprechen deutliche Worte. Sie sprechen auch ihren eigenen Unmut über eine Begebenheit, die ja schon vor 20 Jahren war, nämlich als damals der Verkaufspreis ausgehandelt wurde und dementsprechend sie ja verkauft wurden an, an, an Jakob. Jakob musste ja für sie je sieben Jahre dienen. Das heißt, jetzt werden die alten, die schmutzigen, alten schmutzigen Wäscheartikel gewaschen, Claudia. Jetzt werden die schmutzigen Unterhosen gewaschen. Jetzt wird sehr deutlich gesprochen, Claudia. Und das finde ich so überwältigend einfach. Ich möchte Sie erregen für diese Tiefe der Bibel. Zwei Frauen, auch drei über den zwei Frauen, wenn man wieder die Triade, notieren wir Claudia und Helmer, bitte fleißig notieren. Drei Menschen packen aus. Die alte schmutzige Unterwäsche von vor 20 Jahren wird jetzt gewaschen, bildlich gesprochen. Und auch die Frauen drücken ihren Unmut aus und sagen, du Jakob, du rennst auf die Türen bei uns ein. Du meinst doch nicht, dass wir mit diesem alten Sack zufrieden waren, mit diesem Verbrecher. Der hat uns doch damals verkauft an dich, wie war er? Der hat uns doch nicht aus Liebe zu dir gegeben. Meinst du, wir haben ihm das vergessen im alten Stinker? Wir haben ihm das nicht eine Sekunde lang vergessen. Das heißt, da sehen Sie auch deutlich, dass die Töchter mit ihrem ach so liebevollen Mann überhaupt nicht liebevoll umgehen, weil er es einfach nicht verdient. Sie sagen ihm ganz klar, das alte Stinker ist ein ekelhafter Verbrecher. Der hat uns nur in, sein, in das Bett von Jakob geschoben, weil er Jakob, du Jakob, den wir lieben, sieben Jahre für dich, für, für uns gearbeitet hast. Insgesamt 14 Jahre. Und ich finde es so schön, dass jetzt die Stunde der Abrechnung kommt, Helmer. Jetzt kommt die Stunde der sehr scharfen Abrechnung. 
Und sie sagen dann deutlich, wir sind, sind wir ihnen nicht als Fremde geachtet. Das sind ganz harte Worte von zwei Töchtern ihrem Vater gegenüber, Helma. Bitte sehr scharf am Text bleiben. Sind wir nicht für ihn Fremde? Er hat uns doch behandelt wie den letzten Waschlappen. Da ist doch überhaupt keine Liebe mehr da, Jakob. Jetzt kommt doch überhaupt nicht in Frage, dass wir bei diesem Verbrecher bleiben. Natürlich gehen wir mit dir, weil wir dich lieben und weil du uns liebst. Aber der Mann liebt uns doch nicht. Der behandelt uns doch wie, wie, wie Gastarbeiter, die er verkauft hat damals vor 20 Jahren. Und er hat uns ja verhandelt, dann geht es ja weiter nochmal in 16, ein, ein Aspekt. Ja, alle Reichtum, dein Gott, Entschuldigung, den Gott, sie bekennen sich zum einen Gott, dein Gott, mein Gott, von unserem Vater heraus rettete, uns gehört er und unseren Söhnen, sprich Söhnen und Töchtern, nun, was Gott alles dir sage, tut. Liebe Claudia, das ist ein ganz, ganz, die Schweizer sagen, ganz, ganz, ganz großes Bekenntnis, oder? Ein Schweizer, oder? Ein ganz großes Bekenntnis. Die beiden Frauen sagen, alle Reichtum, den du erarbeitet hast in 20 harten Jahren, den Gott, und sie bekennen sich hiermit zum Gott Israels und nicht zu den Wundschlafen, den Gott von unserem Vater, sie sagen, nee, es ist unser Vater, aber es ist dennoch vorbei, den Gott von unserem Vater rausrettete. Das heißt, Gott hat dafür gesorgt, dass der Mann sich nicht bereichern konnte an, an, am Reichtum Jakobs, den er ihm natürlich stehen wollte. Uns gehört, er sagt er, uns seinen Töchtern gehört er und unseren Söhnen, sprich die Söhne, die du mit uns gezeugt hast, und dann der größte Satz, der, der Gipfelpunkt. Nun, was Gott alles dir sagt, du tust. Ganz groß, Claudia. Stell dir vor, du hast einen Mann und du kannst mit diesem Mann so deutlich sprechen. Und du sagst diesem Mann, das ist so eine Ermutigung, alles, was Gott dir sagt, das tut. Meine Frau sagt mir das zum Beispiel, wir letzten fünf Mal in der Woche. Ich habe mit meiner Frau, um sehr persönlich zu werden, natürlich diesen Gang nach Israel besprochen. Meine Frau ist eine Westfälin, die natürlich nicht in Israel geboren ist. Und ich habe meine Frau niemals vergewaltigt sondern ich habe meiner Frau, die sie alle grüßt und die sie auch kennen, die Burger oder Pide, natürlich gefragt, willst du mit mir nach Israel gehen? Und meine Frau hat natürlich gesagt, ich liebe dieses Land. Sie liebt nicht nur mich, sondern sie liebt dieses Land. Obwohl sie eine Westfalen ist, die natürlich nicht hier geboren ist. Die Heimat meiner Frau ist Westfalen. Und ich habe sie gefragt, du, meine Zeit in Deutschland ist abgelaufen. Bleiben wir zusammen oder bleibst du in Deutschland? Und sie hat gesagt, selbstverständlich ist deine Heimat meine Heimat, die ruht in dem großen Thema. Ich gehe nach Israel mit dir. Das heißt, wir haben beide Abschied von Deutschland genommen. Wiewohl, wiewohl wir natürlich Deutschland besuchen werden. Immer wieder. Wir haben ja eine Wohnung in Deutschland, die wir besuchen werden. Aber meine Frau und ich haben so wie diese beiden Damen entschieden. Und sie haben meine Frau hat mir wirklich so gesagt wie in 16. Nun, was Gott alles gesagt, tu es. Tu es! Claudia, tu es! Red nicht viel. Tu es, Claudia. Das ist so groß. Und darum schätze ich diesen Paragraphen so sehr. Die Frauen merken, es geht um Gott. Und meine Frau sagt mir auch, wenn Gott dir sagt, dass das passiert und dass wir auch hier bestimmte Entscheidungen zu treffen haben, dann passiert das, verstehen Sie? Ich handle nie ohne Gott. Und ich mache das genau wie die Menschen hier. Und meine Frau Deborah, meine geliebte Frau Deborah sagt mir auch, wenn Gott dir das sagt, dass du dies tust, jenes tust, wir haben hier große Projekte vor in diesem Land, dann werden wir das tun, gemeinsam natürlich, Deborah und ich. Und das ist so schön, wenn ein Mann und eine Frau sich nicht nur sexuell vereinigen, sondern auch spirituell vereinigen, Dr. Angela. Diese spirituelle Vereinigung, die hier passiert, ist einfach gewaltig. Ist gewaltig. Die beiden Frauen spüren, wir wollen uns mit dir vereinigen. Nicht nur im Bett, sondern spirituell. Denn sie sagen, dein Gott ist der wahre Gott. Und wir haben mit diesem Wunschlauf, und nachher setzt sie sich ja drauf und bubs drauf, gibt unangenehme Töne drauf und unangenehmen Geruch. Dein Gott, der Gott Seba, und der dich hier so geführt hat in diesem Land, gegen unseren Vater, den Verbrecher, das ist der wahre Gott. Ich möchte Sie bitten, das wirklich regulär fürs Protokoll und alle aufzuschreiben. Zwei heidnische Frauen, Sie sind ja heidnisch aufgewachsen, bei der Seite des eigenen Labern, brechen mit ihrer Vergangenheit. Und zwar sehr deutlich und sehr scharf. Wir wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Es ist aus. Wir gehen nur mit dir in diese neue Heimat. Und äh, das ist für ihn klar. Und dann sagt er auch in dem Sinn, Jakob machte sich auf. Er hob seine Kinder und seine Weiber auf die Kamele und führte ihn weg, all, all sein Vieh, all seinen Zuchtgewinn etc., was sie da gemacht haben und in, in der Arameerflug, um zu Jitzrak, seinem Vater, in St. Kanan zu kommen. Das heißt, ich möchte, in 17, 18 habe ich gerade vorgelesen, was Sie vorhin von Claudio gehört haben. Und ich finde es so toll, dass die Frauen ihn wirklich bestätigen und ermutigen. Ich möchte Sie bitten, wirklich nicht primitiv drüber zu gehen, was viele Menschen ja machen, so einfach rüber zu springen, sondern wirklich ganz tief den Text anzuschauen. Das sind Sie mir wert und das ist auch der Text für Sie wert. Die Frauen spornen ihn an, notieren wir regulär, wirklich zu Gott zu stehen und ganz entschieden Abschied zu nehmen, mit ihnen zusammen. Da gibt es kein Zögern und keine billige Hollywood-Sentimentalität, die sagt Kitsch, da irgendwelche billigen Tränen, die hinten und vorne nur angeklebt sind. Sondern sie sagen ihm, natürlich wirst du gehen, denn dein Gott führt dich und wir sind an deiner Seite. Und noch dazu zwei Frauen, was ja nicht einfach ist. Die Beziehung zu zwei Frauen war für ihn immer schwierig. 
Sie wissen, die Zahl 20 hat zwar 20 Jahre im Exil und hat zwei Frauen im Exil, das ist kein Kinderspiel. Und dennoch wächst er daran. An dieser Dualität im Bett und an dieser Dualität in der Zeit, nämlich 20 Jahre, ist er gewachsen. Genau daran ist er gewachsen, obwohl es ihn natürlich auch Schmerz gekostet hat. Die beiden Weiber waren ja ständig im, im Konflikt mit meiner. Mit wem geht er ins Bett und wie lange bleibt er mit wem im Bett? Das wissen Sie ja, das steht ja in der Bibel. Und diese Dualität, die er auszustehen hatte, diese heftige Dualität, die hat ihn reifen lassen. Diese Spannung in 20 Jahren mit zwei Frauen und noch dazu den beiden Nebenfrauen, insgesamt sogar vier Frauen, abwechselnd im Bett zu liegen und Kinder zu zeugen, ist für heute für uns Menschen heute ja überhaupt nicht denkbar. Das ist ja heute gegen jedwede Sittlichkeit und gegen jedwegen Anstandsgefühl. Und dennoch dürfen wir nicht schäl schauen auf diese Situation, liebe Freunde und Freundinnen von Juwel und Deborah, sondern das war damals einfach üblich. Das war der Zeitgeist. Man hatte Damen, und wenn die Damen nicht für die Sexualität zur Verfügung stehen konnten, aufgrund von Gebärschwierigkeiten, dann ging man mit der Nebenfrau ins Bett. Das war gar nicht unanständig, diese sogenannte Nebenehe, die sogenannte Nebenehe. Ein, ein Konkubinat könnte man das nennen, oder die Kebsfrau. Die Kebsfrau war die Nebenfrau notiert. Das war völlig gängig im, im jüdischen Kontext wie im heidnischen Kontext. Und äh, wie gesagt, diese beiden Frauen merken, sie lieben diesen Mann, aber sie lieben ihn mit seinem jüdischen Glauben. Das ist nicht billiger Hollywood, Quatsch, Frau Dr. Angela. Sondern sie lieben den Gott, der ihn führt, notieren wir bitte. Die beiden Frauen lieben den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, den sie in Jakob erkennen und der sie inspirierter und der für sie überzeugender ist als diese Barbie-Puppen in der Küche ihres Vaters. Das ist eine, so eine gewaltige Trennung, eine gewaltige Entscheidung, eine Entscheidung, die ich nicht hoch genug loben kann. Die ich nicht hoch genug loben kann. Und das, das fördern diese beiden Frauen. Die beiden, fördern, die beiden Frauen fördern diesen, diesen Mann, ihren Mann und, und sagen, ja, es ist der Zeitpunkt gekommen, wenn ein Gott das wünscht, machst du das und wir stehen zu dir. Da wird überhaupt nicht gezögert. Da gibt es nicht eine Sekunde, die an die Frage für sie, im Gegenteil, Sie spornen ihn sogar an, du gehst bitte und du nimmst alles mit und auf ihn packt er an und geht. Laban natürlich in Vers 19 hat das mitbekommen, seine, geht seine Tiere zu stehen, in die Stahlrache, das haben wir vorhin schon gesagt, die, die Götter stiehlt sie, die sogenannten Hausgötzen, weil sie ihm einen letzten Streich, einen letzten bösartigen und wie ich sagen möchte, berechtigt auch aus der Sicht der Bibel, berechtigten Streich spielen möchte. Dann steht etwas, apropos zum Thema Stehlen, das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Rachel stiehlt die Hausgötter des Jakob und in Vers 20 steht das Jakob, die Laban bestahl, nämlich dem Aramäer in, in der Aramäer in, in Gestalt des Herzens, indem er ihm un, ungemeldet ließ, dass er entweichen wollte. Jetzt müssen wir kurz diesen Begriff klären, wie kann man jemanden stehlen, jemandes Herz stehlen. Jemandes Herz stehlen heißt im Hebräischen jemand manipulieren. Das heißt, jemand nimmt das Licht für. Und das möchte ich auch zum Wohle Jakobs gereichen lassen, weil er zum ersten Mal spürt, er wird nun die Fäden in die Hand nehmen. Hat er sich bislang zehnmal ja betrügen lassen, haben wir ja vorhin gehört. Wird er nun Initiative und merkt, jetzt werde ich den alten Sack mal betrügen, indem ich einfach sagen, klar, muss weggehen, ohne mich zu verabschieden. Weil er merkt, die Zeit ist abgelaufen, meine Frauen unterstützen mich. Wozu muss ich mich von diesem Verbrecher noch verabschieden? Er packt ein, nimmt, was wir vorhin gehört haben, Schafe, Ziege, Kamele und geht weg, ohne sich zu verabschieden. Weil er sich sagt, dieser Mann ist doch kein Gentleman. Von dem werde ich mich doch nicht erniedrigen, von diesem alten Stinker. Sondern ich gehe weg und der kann sich grün und blau ärgern. Laban merkt das, er ist eitel, ein alter Pfau. Jetzt kommt dieser Pfau aus ihm heraus und wie es hier steht, und er entwich selbst samt allem, was er war, er machte sich auf und war schon bereit, der eine war schon weg, bereit wegzugehen und am dritten Tag wurde Laban übrigens wieder die Zahl 3, 78 Vers 22, am dritten Tag 3, immer die 3, sauber am Text dabei. Dr. Angela ist ganz verrückt danach. Der dritte Tag, weil es um Transformation geht, nicht der 17. Tag, der dritte Tag, in Vers 22, am dritten Tag wurde Laban gemeldet, dass Jakob entwichen war, plötzlich wacht der alte Verbrecher auf und mit Huch, der ist ja weggegangen und jetzt jagt er ihm nach Sieben Tage reisen übrigens, sieben ist auch wichtig, sieben, die vollkommen hat, sieben, 43 sind immer die Zahlen, die sehr wichtig sind, die ich wiederhole, drei, sieben und vierzig. Der alte Verbrecher merkt, oh, der ist ja weggerannt, jetzt habe ich doch meinen guten Arbeiter verloren. Das passt mir überhaupt nicht. Ich will den Kerl ja schamlos ausquetschen. Und er kommt, fährt ihm nach und sieht, aha, und jetzt passiert wiederum eine sehr interessante Erscheinung durch Gott. Gott kam zu Laban, dem Aramäer, Aramäer, es wird betont, das ist ein feindlicher Mann, im Traum der Nacht, im Traum, in der Nacht passieren ja viele Träume, und sprach zu ihm, du wirst es nicht wagen, du Stinker, Jakob vom Guten weg oder vom Bösen etwas zu nehmen. Das heißt, du wirst, du wirst nicht wagen, ihm etwas anzutun. Das ist ein hebräischer Terminus. 
du wirst dich davor hüten, dass du etwa mit Jakob vom Guten weg zum Bösen hin redest. Ich erlaube es dir nicht. Das ist eine ganz seltene Geschichte, dass eine Theophanie, eine Erscheinung Gottes passiert, in der Gott einem Heiden begegnet. Im Buch, im Buch, im Buch äh, äh, Genesis hat mir das nur einmal, wer weiß, wer weiß das spontan, wann Gott einem Heiden schon begegnet ist. Wer hat das schon mal in unseren Sitzungen? Weiß das, Dr. Angela, jemand, wann Gott im Buche Genesis, in diesem Buch, einem Heiden schon einmal begegnet ist. In welcher Begebenheit? Weiß das jemand noch, Helma? Wir hatten das vor etwa zwei Monaten. Weiß das jemand? War das vielleicht bei, bei den, äh, als die Frau beim, beim, als die Ehefrau vom Abraham beim König... Äh, genau, Abimelech, das war die Frau Abimelech. Ähm, das war in Genesis 20. Dankeschön nach Davos in Graubünden. Das war die das war Abimelech. Abimelech war der König der, Phil der Philister. Und da war wieder eine Bettgeschichte, es geht oft ums Bett in, in der Bibel, in Genesis. Das heißt, er wollte die Frau des, des Abraham missbrauchen, missbrauchen und da kommt Gott just am Ende in der Nacht und sagt, du lässt deine scheiß Finger, deine stingenden Finger und dein Glied lässt du bitte in deiner Unterhose und steckst nicht irgendwas rein in, in einen Körper, der dir nicht gehört. Sehr deutlich gesprochen, meine liebe Claudia, aber sehr scharf gesprochen. Und was macht der süße kleine Abimele? Zuckt zusammen und sagt, ich mache das nicht und es tut mir weh und ich schäme mich etc. Das heißt, Gott erscheint auch Heiden. Das ist mir ganz wichtig. In Genesis 20, Claudia erinnert sich auch daran, und unsere brillante neue Regula sagt das deutlich, Gott nimmt auch die Heiden ernst und maßregelt sie auch, wenn sie gemaßregelt werden müssen. Gott hat ein Herz für alle Menschen, nicht nur für uns Juden. Und hier erscheint er im Laban, die Bibel sagt das deutlich, erscheint ihm gegenüber im Traum und sagt ihm, lass es sein. Gott muss das nicht tun. Gott kann ihn auch durch einen Herzanfall sterben lassen. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Aber die Bibel will uns zeigen, dass Gott auch gütiglich mit Heiden umgeht. Und ihm sagt Laban, ich sehe genau, was du vorhast. Du bist Fuchsteufelswild. Du möchtest diesen guten Arbeiter, diesen billigen Arbeiter nicht verlieren. Aber ich ändere das. Nicht, du wirst ihn verlieren. Punkt, ob es dir passt oder nicht. Ganz grün und blau werden im Gesicht. Du wirst ihn verlieren. Punkt. Und er sagt ihm sogar, du wirst es nicht wagen, weder mit deinem Penis noch mit deinen Fingern, diesen Mann anzufassen. Wenn du es wagst, wirst du was erleben. Aber etwas sehr Deutliches. Das finde ich so schön, dass Gott sehr deutlich sowohl mit Heiden als auch mit Juden spricht, in der Nacht oder am Tag. Und dieser Laban kriegt eine Warnung, eine sehr scharfe Warnung, indem er sagt, indem Gott ihm sagt, ich, ich nehme dich ernst, Laban. Ich könnte dich ja sofort mit einem Totschlag belegen, ist doch kein Problem für Gott. Aber Gott will Laban mitteilen, hört zu, dieser Mann ist wichtig, Jakob ist wichtig. Du hattest 20 Jahre lang die Möglichkeit, mit ihm sauber umzugehen, jetzt ist es aus. Jetzt ist endgültig aus. Und du wirst ihn bitte in Ruhe lassen. Sonst wirst du es mit mir zu tun kriegen. Und zwar sehr scharf. Und das macht ihn sehr klein. Aber sehr, sehr klein. Und dann passiert, als Laban Jakobs in, in, in Worte sieht und, und erreicht. Jakob aber hatte sein Zelt und so weiter. Auf den sprach Laban zu Jakob in Vers 26. Kriegt er natürlich die Panik. Was hast du getan, dass du mein Herz bestahlst? Du hast mich betrogen, heißt das im Biblischen. Du hast mein Herz nicht sauber angesprochen aus seiner Sicht, du hast mich betrogen und meine Töchter wegführt ist wie schwer gefangen. Jetzt, jetzt durchschauen Sie mal ganz scharf, Regula, was fällt dir auf an diesem Satz? Und Claudia, wir alle. Denken Sie mal bitte mit, was zeigt uns dieser Satz? Wenn Sie diesen Satz mal bitte detektivisch genauestens anschauen, Dr. Angela, was sagt dieser Satz? Alle mal in, bitte ins Gespräch mit mir kommen. Er sagt ja, er sprach in Laban zu Jakob, was hast du getan, dass du mein Herz bestahlst und meine Töchter wegführt ist? Wie Schwert gefangen. Was verrät uns der Satz über die Gesinnung dieses Mannes? Er denkt immer noch, die Töchter gehören ihm. Natürlich, erstens. Und Dr. Angela, was noch? Ja, er, er wirft jetzt äh, dem Jakob vor, was er Jakob selber angetan hat, nämlich ihn betrogen genau hat. Genau das ist es. Jetzt zeigt er nämlich sein wahres Gesicht. Der Mann ist ja nur interessiert, Besitz zu häufen. Die, die Töchter sind doch überhaupt nicht mehr meine Töchter, das sind doch verheiratete Frauen. Ich glaube, wenn Sie das bitte notieren, Helmer, ich bitte wirklich alle zu notieren. Er behandelt seine Töchter wie primitive kleine Gören. Wie, wie meinetwegen die Clara, die Nichte von, von Claudia, die natürlich noch minderjährig ist, über die man entscheiden muss, was sie tut zu tun hat. Seine Töchter sind für ihn billige kleine Nichten, Enkelinnen, mit denen er einfach billig umgeht wie mit unreifen Kindern. Und er zeigt seine Primitivität in vollem Ausmaß. In vollem Ausmaß. Nämlich er sagt, Du hast meine Töchter weggeführt. Sie sind doch überhaupt nicht mehr seine Töchter. Das sind doch keine Barbie-Puppen mehr. Die Frauen sind große, gestandene Frauen, die Männer, Kinder gezeugt haben, Männer gezeugt haben. In seinem kaputten Denken sind sie immer noch seine Barbie-Puppen, wie seine Götzen zu Hause. Damit zeigt er sein wahres, primitives Gesicht. 
Ich will nur haben und ich bin lieblos bis in die Knochen. Das ist die heidnische Mentalität, in der Jakob aufgewachsen wird. Jetzt wird das Kind beim Namen genannt. Und zwar sehr scharf. Und ich liebe diese Schärfe. Und nicht diese christliche Verhätschelung, die viele Menschen aus diesem Text machen. Ich liebe die Schärfe auch von Jesus von Nazareth. Schärfe bis zum Exzess. Deutlichkeit ohne Ende. Und genauso das passiert ist. Die Bibel lässt ihm Worte sagen, die wirklich heftig sind. Aber die sollen ja gerade seine Primitivität zeigen. Der Mann hat nur Besitz im Kopf. Dem Mann geht es nicht um den Fortbestand seiner Familie. Ihn interessiert das Glück, die Erfüllung seiner Kinder, seiner Töchter an der Seite des Mannes überhaupt nicht. Den interessiert gar nichts. Den interessieren nur sein Götzdienst und interessieren seine Frauen, die er benutzen kann. Nichts weiter will der Mann. Anstatt dass er Anteil nimmt und überhaupt mal spürt, das sind erwachsene Frauen, die mit, ihren, mit ihrem Mann zwölf Kinder gezeugt haben. Das interessiert ihn doch überhaupt nicht. Der Mann hat überhaupt keine Linie in seinem Leben. Der ist ein falscher, verlogener Hund, ein unappetitlicher. Und ich möchte Sie bitten, das sehr deutlich aufzuschreiben. Und er sagt, und er unterstellt ihnen, du hast meine Töchter weggeführt wie Schwertgefangene. Schwertgefangene heißt wie, wie Prisoners of War, wie Kriegsgefangene. Das ist doch geschmacklos ein, einem Mann, der die Frauen, für den er für die Frauen ja gekämpft hat, hat doch 20 Jahre für sie gearbeitet. Die stehen ihm doch zu, laut damaligen Usaus. Er hat doch für sie gekämpft und sie erkauft, um Gottes Willen. Das steht ihm doch zu, die Frauen mitzunehmen. Der Mann ist doch primitiv, dass es doch nicht mehr primitiver gehen könnte. Das will ich der Bibel zeigen. Darum geht es doch, wir lesen doch nicht billige Literatur, Claudia. Es geht um deutlichste Worte. Und Jesus liebt auch diese Deutlichkeit. Er betrachtet sie einfach äh, als Ware. Und Jakob erdreistet sich, diese Ware zu stehlen. Die gehören doch ihm, die Frauen. Er darf sie doch benutzen, wie er es will. Es ist, sind seine Frauen. Und er denkt in diesem kranken, heimischen Denken, du hast sie weggeführt, wie Kriegsgefangene, Prisoners of War. Das ist überhaupt kein, das, der Vergleich ist doch krank. Das zeigt doch, wie kaputt die Welt dieses Heiden ist. Und wie groß und edel Jakob war, in dieser, in dieser, in dieser Atmosphäre aufzuwachsen. Das ist der, der große Kontrast, wenn Sie wollen, die Polarität zwischen dem Leben Jakobs in der, im Exil und der inneren Gesinnung. Die Gesinnung des Labern ist katastrophal. Menschen verachten, wenn sie das bitte sauber notieren, regular. Die Haltung dieses Labern, obwohl er der Weiße heißt, aber das ist ja nur getünchtes, wie Jesus ja auch sagt, so eine getünchte, billige Wand, die nach außen weiß ist, aber drinnen verlogen und schwarz ist. Das ist ja der Kontrast, den er ja auslebt. Es ist Labern, weiß und innen ist er schwarz. Und, und in 27 schreibt er das komische Spiel fort. Ihn, warum bist du heimlich entwichen? Und warst gegen mich verstohlen und hast mir es nicht gemeldet, 27 noch, sonst hätte ich dich entsandt mit Freude mitgesenkt. Das ist doch ein einziges krankes Theater. Der hat doch überhaupt nichts getan. Er sieht, dass er doch nachher ebenfalls nichts tut. Und ich finde es so wichtig, dass Sie als Christen, die Sie nicht gelernt haben, intensiv und gründlich, liebe Freunde und Freundinnen in YouTube, mit der Tour umzugehen, das heute bei mir lernen, bei einem großen Professor in Deutschland. Punkt. Ich möchte Sie durch Gottes Gnade wirklich darum bitten, scharf und nicht christlich kindisch mit Texten umzugehen. Ich kenne so viele Christen, die sich das schwert und die sie überhaupt nicht durchschauen, was hier passiert. Einfach nicht durchschauen. Und ich möchte sie anleiten, als ein großer Mann, der ich durch Gottes Gnade sein darf, die Tiefe zu erkennen. Das ist ein, ein lächerlicher Verbrecher, ein primitiver Heide, der nur lügt und nur fantasiert. Er hätte sie überhaupt nicht freudvoll verabschiedet, weil der Mann kein, kein Funken für Menschlichkeit hat. Er weiß nicht, was Menschlichkeit ist. Er erkennt nur Unmenschlichkeit. Siehe, was er ihm sagt. Du hast meinen Sohn zehn Jahre lang manip zehnmal manipuliert. Er kennt überhaupt keine Gefühle. Dass er Schwiegervater ist, in, in dieser beiden, des Sohnes Jakob, und dass er ein Großvater geworden ist, spüren Sie denn das nicht? Der Mann hat überhaupt gar kein Gefühl. Das interessiert ihn doch gar nicht, dass es seine Familie ist. Er müsste doch spüren, dass man auch die Kinder fragen kann, meine geliebten Enkel und Enkelinnen, ich habe euch so lieb, wollt ihr hier bleiben oder gehen? Das interessiert den Mann null, aber sowas von ekelerin null. Und ich möchte Sie wirklich bitten, Helmer, aus christlicher Naivität aufzuwachen, wirklich sehr hochdeutsch gesprochen, aus christlicher Naivität und Dummheit aufzuwachen und Texte wirklich in ihrem Fundament zu verstehen. Aber sehr deutlich bitte ich darum. Und in Vers 28 geht das Spiel ja weiter. Und hast du mir nicht erlaubt, meine Söhne und meine Töchter zu küssen? Töricht hast du, töricht hast du, wie es getan wird. Merken Sie nicht, wie das stinkt hinten von vorne. Das stinkt doch einfach. Der will doch überhaupt nicht küssen. Der küsst höchstens sein Geld ab. Der küsst höchstens Schweizer Rappen ab. Beziehungsweise die Währung, die es damals im Aramäerland gab. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie diese verlogenen Worte, die die Heilige Schrift uns vermittelt, wahrnehmen als das Plädoyer eines kranken Mannes, eines psychisch bankrottierenden Mannes. Bildet sich ein, küssen zu wollen, bildet sich ein, liebevoll zu sein. Warum hast du es nicht schon 20 Jahre vorgemacht? 
Du hast es nicht vorgemacht. Wo sind die Küsse, von denen du sprichst? Dem hätte ich ja eine runtergejagt, sage ich Ihnen, wenn ich dort vorgesprochen hätte. Gut, dass er mir nicht begegnet ist, mir Dr. Lapide. Dem hätte ich ja was erzählt, aber was Heftiges. Der Mann ist doch hinten und vorne nicht glaubwürdig. Regula, was sagst du? Ja, ich finde, also ich finde auch, es ist über, übergriffig. Er hat, die, er hat die, auch wie er in die Zelte reingeht und alles abgreift, ähm, finde ich irgendwie übergriffig. Ja, das darf er gar nicht mehr, ja, wenn, er seine Frau, ja. wenn, wenn er seine Töchter ja ihn verheiratet hat. Noch ja. Auch noch auf so eine fiese Art. Ja, ja, genau. Claudia, was sagst du dazu? Äußere dich. Wie geht es dir damit, Claudia? Ja, es ist, also, es ist widerlich. Es ist schlichtweg und ergreifend widerlich, weil er, weil er tatsächlich, ja, er ist übergriffig. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Ähm, er. er hegt Besitzansprüche, die er überhaupt nicht hat, ähm, behandelt seine Töchter, was er von Anfang an getan hat, eigentlich wie Vieh. Also er behandelt sich schlechter als sein eigenes Vieh, würde ich sagen. Er ist scheinheilig. Ja. Ja. Was wolltest du sagen, Doris? Wir hören dich nicht. Angela, was sagst du dazu? Angela, sag noch etwas, wie erlebst du diesen Labern? Mit seiner Heuchelei? Ja, also mir war, also beim Lesen, das fällt natürlich sofort auf, dass das mit dem Abküssen und mit Pauken und Trompeten und also das passt natürlich überhaupt nicht zu, der, zu dem Szenario 20 Jahre zuvor, dass dieser Widerspruch fällt schon sofort auf und ja. ich gebe zu, dass ich natürlich mit unserer christlichen Herkunft, also schon eigentlich ja, vielleicht ist er dann doch geläutert oder so, ich bin da schon anfällig darauf, was du angesprochen hast. Ja, ich wollte nicht persönlich werden, aber ich will nur sagen, ich, ich möchte euch wirklich einladen, mit der Absicht der Bibel wirklich zu arbeiten. Die Bibel ist nicht neutral in ihren Ausdrücken. Das möchte ich ausdrücklich aussprechen. Nämlich, dass die Bibel ganz klar Plädoyer ergreift für den rechtschaffenden Mann und den rechtschaffenden Mann und den rechtschaffenden Frau ist derjenige, der an Gott glaubt. Und so besteht das ja auch da. Hier in Vers 29 sagt er ja noch auch einen Satz, Gott mächtig, das heißt, er bekennt sich hier wenigstens vorsichtig zu Gott in 29, Gott mächtig ist in, in ist meiner Hand, euch Böses zu erweisen, aber, und jetzt sagt er das ganz deutlich, weil er in die Hose geschissen hat, aber der Gott eures Vaters sprach gestern Abend zu mir, jetzt kommt die Traumgeschichte, er sprach, hüte dich, dass du etwa mit Jakob vom Blut noch zum Bösen ihm etwas antust. Und nun sagt er ihm, nun denn musstest du einen Gang du gehen, weil du dich sehntest, sehntest nach dem Haus deines Vaters, warum hast du meine Güte Götter geboten? Merken Sie, der Mann ist noch zerrissen von hinten bis von hinten bis vorne und von vorne bis hinten. Das heißt, der, der Riss ist durchgängig. Er sagt ihm ja, ich bilde mir ein, mächtig zu sein. Das ist das Einzige, was ihn ja interessiert. Habe ich Potenz oder habe ich keine Potenz, mit Menschen umzugehen? Und dann sagt er, ich könnte euch Böses tun, aber, und das ist das einzig Schöne an, an seiner Läuterung, in Vers 29, Gott eures Vaters, er bekennt sich ja nicht wirklich zu Gott, das ist ja auch nur ein, ein Witz, den er da ausspricht, der Gott eures Vaters, nämlich der Gott, der Gott eures Vaters, äh, Abraham, Isaac und Jakob, der zu mir gesprochen, du wirst es nicht tun, und darum habe ich Angst vor ihm. Ich habe einfach nur Angst vor diesem Gott. Und darum sagt er, musstest du deinen Gang gehen. In Vers 30 ist so eine Spur von Anteilnahme. Nicht Empathie möchte ich nicht sagen, notieren wir regular von Empathie, das Wort kennt der Mann gar nicht. Aber es ist Anteilnahme. Er sagt ja, musstest du gehen, dann geh, weil du dich sehntest, sehntest nach dem Haus deines Vaters. Warum hast du meine Götter gestohlen? Merken Sie, das Einzige, was Sie interessiert, warum hast du meine Götter gestohlen? Das heißt, er bleibt stinkend un un unappetitlich, stinkend unappetitlich. Und sowas nennt sich ein gebildeter ein angeblich gebildeter Heide, der ein Vermögen hat in, in Aramea Flut, wirklich eine einzige Stinkfigur. Und wenn, äh, verstehen Sie, äh, wenn es korrekt wäre, müsste er doch sagen, ich verstehe, dass dein Gott dich zurückgerufen hat, der auch der Gott der Schöpfung ist und mein Gott ist. Da müsste er doch nicht so eiskalt sagen, musstest du deinen Gang gehen, weil du dich sehntest, sehntest nach dem Haus. Erstens stimmt das überhaupt gar nicht. Er musste nicht gehen, weil er sich dann nach dem Haus sehnte, sondern weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Es geht doch hier gar nicht um primitive Sehnsucht. Der Mann ist doch völlig blind, Elmar. Der ist doch völlig blind, der hat überhaupt keinen Durchblick. Der Mann ist, Jakob ist doch nicht gegangen, weil er eine Sehnsucht hatte, sondern weil Gott ihm gesagt hat, du gehst, Punkt, ob du Sehnsucht hast oder nicht, das ist mir wurscht. Und zweitens ist da überhaupt keine, keine Intimität zwischen den beiden. Spüren Sie denn das nicht, Elma? Da entsteht doch überhaupt keine Nähe zwischen dem Schwiegervater und seinem Schwiegersohn. Das ist doch, der Mann ist doch eiskalt, frigide. Ein frigider Mann, möchte ich sagen. Ein widerlich frigider Mann. Der ist immerhin der Schwiegervater dieses Mannes. 
der ja mit, mit seinen Frauen Enkelkinder gezeugt hat, die werden überhaupt nicht mehr erwähnt, nicht mal im Hauch erwähnt. Du, ich habe doch durch dich Enkelkinder bekommen, das ist ein eiskalter Bürokrat notieren wir, Frau Elmer. Ein eiskalter, widerlicher Bürokrat und Technokrat. Es geht ihm nur um Besitz und dann zum Schluss natürlich das Einzige, was ihn interessiert, nicht wie geht es deinen Kindern und was hast du vor in deiner neuen Heimat, ein, ein minimales Interesse am Leben seiner Kinder. Warum hast du meine Götter gestorben? Das Einzige, was dieser Mann denkt kann mit seiner Mickey Mouse Vernunft. Wo sind meine Götter? Wo ist meine Barbie-Puppe? Wie so ein kleiner Witzgestalt. Wo ist meine Barbie-Puppe? Merken Sie, und ich, ich möchte das deshalb so betonen, Regula, weil die Bibel dieses Gesicht eines, eines widerlichen, primitiven Heiden darstellen möchte. Ganz sauber ausgesprochen. Die Bibel, und ich bin ja Ihr Fachmann, der das ja perfekt beherrschen darf, durch Gottes Gnade, die Bibel will das durchschauen. Der Mann hat überhaupt keinen Funken von Anstand, kein Funken von familiärer Zugehörigkeit. Null. Ihm geht es nur darum, wann kann ich wieder Götter anbeten und wann spiele ich wieder den großen Ausnutzer. Wann, wann ich, kann ich den Jakob wieder ausplündern, wie ich es ja vor 20 Jahren gemacht habe, als ich für Rachel und Lea in 14 Jahre arbeiten ließ, was ja auch völlig lächerlich ist, unmenschlich ist. Und Jakob antwortete mir 30, er sprach zusammen, wohl, ich fürchtete mich, denn sprach zu mir, du könntest mir dann gar etwa deine Töchter weggrauben. Sie sehen ja, was Jakob deutlich sagt. Das ist ja kein liebevolles Verhältnis zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Ich meine, jetzt werden ja auch die Fakten auf den Tisch gelegt, Claudia. Jetzt wird ja Douglas gesprochen, indem er ihm sagt, natürlich habe ich dir die Wahrheit nicht gesagt, du alter Sack. Denn ich habe gefürchtet, dass wenn ich dir sage, ich gehe nur nach Israel, weil Gott mir das sagt, wirst du mir die Frauen kaltblütig, wie du bist und ein Verbrecher, der du bist, natürlich einfach einsperren und ich gehe da und kann nicht mit meinen mir erkauften Frauen, liebe Claudia, zurückkehren in die Heimat. Das heißt, hier werden endlich mal saubere Worte ausgesprochen. Ich bitte Sie, das wirklich alle durch mich und durch Gottes Gnade lernen zu dürfen. Endlich kann Jakob, der ja auch sehr gelitten hat zu Hause bei seinem Bruder ist, und der konnte ja nie die Wahrheit aussprechen. Seine Mutter hat ihm das ja nicht erlaubt und sein Bruder wollte ihn ja töten. Und justamente die Mexin in der Jasper kann Jakob endlich mal übers Leder ziehen, dass es nur so kracht bis Düsseldorf am Rhein. Das finde ich so großartig. Notieren wir bitte, Claudia. Er packt endlich die Fakten auf den Tisch und sagt, was erwartest du von mir, du Verbrecher, du Stinkender? Ich soll dir sagen, ich gehe mit meinen Weibern weg. Weibern im damaligen Sinn, natürlich im Sinn von Bord im Uber, Frauen. Dir kann ich doch nicht über den Weg trauen. Dir soll ich fast vertrauen, du Stinker. Dir soll ich vertrauen, dass ich zu Gott in meine Heimat gehe. Du bist doch zu allem im Stand. Du gehst doch über Leichen. Du gehst doch über Leichen, du Verbrecher, du Elender. Jetzt wird endlich mal ausgesprochen, was lange hätte ausgesprochen werden müssen. Hochdeutscher Punkt. Und dann 32, und das ist etwas, was sie eigentlich nicht tun müssen, haben wir schon gesagt, weil wenn du aber deine Götter findest, der soll nicht leben vor unseren Brüdern, spür auf, was das, was das, was das Deinen bei mir ist und neben dir ist, Jakob wusste aber nicht, dass Rachel wieder gestohlen hatte. Das ist, möchte ich sagen, im Moment seiner Übererregung wirklich ein, ein unkontrollierter Vorgang. Dass er, notieren wir bitte Helmer, übererregt ist, ist verständlich. Er ist sehr übererregt. Sprechen wir sehr vornehm aus, aber sehr deutlich und sehr vornehm, er ist übererregt. Das heißt, er sieht natürlich, dass jetzt der Abschied ansteht und er muss kein Blatt mehr von dem Mund nehmen, denn die Beziehung ist ja kaputt. Die ist komplett kaputt und jetzt darf er alles in den Mund nehmen und zwar Rest und alles. Das hat dazu geführt, dass er einen Fluch aussprach, eine Verwünschung, die noch einmal gesprochen, wir haben es vor einer halben Stunde, drei, vier Stunden schon gesagt, dass seiner Frau das Leben gekostet hat. Weil er sowas natürlich, ich verstehe natürlich schon, dass er völlig außer sich war, und sagt, mein Gott, deine Götter will ich doch gar nicht. Er will ja sagen, ich, ich brauche deine Götter, ich habe doch selbst meinen Gott. Wer braucht deine blöden Mickey-Mäuse da? Die kannst du dir doch irgendwo in den Hintern stecken. Die braucht doch kein Mensch. Das spare mir doch deine Götter. Aber wenn du mir sagst, dass sie gestohlen sind, dann will ich dir versprechen, sollte da jemand bei mir etwas gestohlen haben von meinen Angehörigen. Er wusste ja nicht, dass Rache das war. Er weiß, ich hatte die Fantasie, dass irgendein ein Kammer, Kammerdiener oder eine Kammerdienerin, der hatte sie gestohlen hat. Das war natürlich unüberlegt. Aber ich will nur eine Lanze für ihn brechen, sagt man in gewählten Deutsch, weil er übererregt war und gemerkt hat, ich muss jetzt mit ihm saubere Verhältnisse klären und, und herbeiführen, weil ich sonst nicht sauber von ihm gehen kann. Und ich möchte ihm das, die Sicherheit geben, ich bin an deinen Göttern überhaupt nicht interessiert. Ich brauche doch deinen Müll, nicht deinen Kranken, den kannst du bei dir behalten. Aber er wusste nicht, dass seine Frau anders dachte, nämlich dass seine Frau, er, sprich die Tochter des Laban, ihm sagte, diesen letzten Streich werde ich dem Sack verpassen. Diesen Streich werde ich dem alten Hund ver verpassen, nämlich ich stehle ihm die Göttern und furze drauf sogar. Ich setze mich drauf und danach werden sie begraben. 
da möchte ich sagen, war eine mangelnde Absprache, würde man das heute nennen, im modernen Kommunikationsdeutsch, eine mangelnde Absprache, Frau Lauterbach, zwischen, zwischen Jakob und, und, Lea, und Rachel. Ich hätte ihm das natürlich sagen müssen, dazu, ich habe das vor, ich stehe ihm das, so dass du Bescheid weißt, wenn er auf dich zukommt, unser Vater, und fragt, wo sie die laufen, dann sag einfach gar nichts, halt deinen Mund einfach, erzähl gar nichts, ich habe sie gestohlen, weil mich das befriedigt. Und ich möchte diese letzte Befriedigung, Frau Rommerskirchen, mitnehmen. Punkt. Das hätten die beiden natürlich klären können, dann wäre es nicht zu diesem unangemessenen äh, Wort gekommen aus dem Munde des Jakob. Haben sie nicht getan und die Bibel warnt uns davor, habe ich ja vorhin schon gesagt, vor einer halben, dreiviertel Stunde, hüte deine Worte und selbst wenn du übererregt bist, Frau Lauterbach, kontrolliere dich trotzdem. Es wird dir nachher leid tun. Es wird dir sehr leid tun, wenn du etwas aussprichst, was du hätte ver hättest vermeiden können. Punkt. Weiter geht es dann, Laban kam mit Jakob Zelt und sie finden nichts. Das heißt, Jakob, Jakob bemüht sich ja, er will ja Laban deutlich sagen, ich brauche deinen Müll nicht, erzähl mir doch deine Märchen. Ich brauche deine scheiß Puppen, die kannst du doch sonst wo hinwerfen. Ich habe doch meinen Gott, mein Gott, der ist doch viel größer als all deine Puppen zusammengenommen. Und dann wird mitgeteilt, Rachel hat die Schlafbrüche genommen und sie hat sich darauf gesetzt, um sie lächerlich zu machen. Und niemand fand diese, diese Puppen, diese Witzgestalten. Und dann sagt sie sogar ihrem Vater, der Vater kommt ja auf sie zu und sagt, hast du die gesehen? Hast du die vielleicht mein Zuckerpüppchen gesehen? Und dann sagt sie etwas sehr Deutliches in Vers 35, nimmer in Flamme ist die Augen meines Herrn, sie spricht ihn mit Herrn an, das heißt, sie ist sehr distanziert zu ihm. Merken Sie das bitte in 35, Claudia? Sie nennt ihren Vater mein Herr. Das heißt, sie hat gar keine Gefühle mehr für diesen alten Verbrecher. Sie sagt nicht, mein lieber Papa, mein Herr. Das heißt, im Klartext, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du Stinker. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, in diesem Leben nicht mehr. Nimmer in Flamme ist die Augen meines Herrn, dass ich vor dir nicht aufzustehen vermag. Sie erfindet natürlich die Story. Denn wie ist es nach der Art der Wahl, weil er durchstörbete und fand die Wunschlampen nicht. Das heißt, hier sehen Sie, das finde ich auch großartig an dieser Frau. Sie sehen, ich bin ein sehr großer Frauenfreund. Diese, die Bibel sagt uns deutlich, dass sie etwas erfunden hat. Natürlich hat sie, hat sie drauf gesessen. Und natürlich äh, hat sie nicht ausgesprochen, dass sie darauf saß, sondern sie sagt, ach, was mich jetzt bitte nicht an, ich menstruiere. Und das hast du gefälligst nicht zu stören. Und natürlich war das erlogen und erstunken. Aber durch und durch, Frau Rommerskirchen. Aber das ist die Größe einer großen Frau, Rachel, wirklich das Mutterschaft, die Familienangehörige, dass sie bereit ist, ihren Plan umzusetzen, umzusetzen und auch bereit ist, nehmen wir es mal so eine Notlüge in den Mund zu nehmen, in den süßen hebräischen Mund. Weil sie spürt, ich möchte nicht, dass er diese Larven findet und sie weiter anbetet. Sie möchte, um sehr deutlich zu werden, in deutscher Sprache, die wir alle sehr gut verstehen heute Abend, sie möchte, dass er sich grün und blau ärgert, Helma. Sie möchte, dass er sich grün und blau ärgert und dass er merkt, jemand hat sie mir gestohlen und ich kann dieses krumme, heidnische Spiel nicht mehr spielen. Ich möchte sogar sagen, Dr. Angela, das ist ihr Abschiedsgeschenk. Das ist ihr Abschiedsgeschenk, scharfzüngig aus meinem Munde gesprochen, an ihren süßen Heiden. Ich will, dass er sich blau windet die ganze Nacht und die Puppen nicht findet und merkt, so, so viel taugen sie, sie taugen nämlich einen Dreck. Was taugen denn Götter, die du stehen kannst, Frau Dr. Angela? Was sind denn das für Götter, die man leicht stehen kann? Das ist doch ein Witz. Damit möchte sie ausdrücken, du glaubst doch an eine Fantasie, mein lieber Vater, in Anführungszeichen, lieber Vater. Das ist doch gar kein Gott. Was kann das für ein Gott sein, den du da jahrelang, jahrzehntelang angebetet hast, den jemand, der stehen kann? Das ist doch kein Gott. Ein Gott muss doch auf sich aufpassen, der kann doch nicht gestohlen werden. Das heißt, ich achte diese Größe der Frau Rache, die ihm eine Lektion erteilt, bei dem ihm die Hoden, aber sehr deutlich die Hoden wackeln werden, und zwar drei Jahre lang. Weil sie ihm sagt, mein lieber Freund, was du da getrieben hast, das ist doch einfach lächerlich. Das nennst du ein Gott, den jemand dir stehlen kann. Unseren Gott kann man nicht stehlen, weil unser Gott alles ist, alles war, alles ist, alles sein wird. Und dieser Gott lässt sich das nicht gefallen, was, die, was deine süßen Püppchen sich da gefallen haben lassen. Das ist eine scharfe Kritik, die ich sie bitte sehr deutlich in deutscher Sprache gesprochen wahrzunehmen. Punkt. Und dann geht es weiter. Und äh, 36, Jakob flammte auf und bestritt Laban. Jakob antwortete, er sprach zu ihm, Laban, was ist meine Abtrünnigkeit, was meine Versöhnung, dass du hetzest hinter mir her. Das heißt, jetzt kommt es zum weiteren Eklat. Und Jakob spricht sehr deutlich auf, dass du abtastest all mein Gerät. Was hast du von, von all deinem Hausrat gefunden? Leg sie her vor meinen Brüdern und so weiter. 20 Jahre und bin ich in, in deiner Mutter. Ja, jetzt geht die Abrechnung richtig los. Jetzt kommt es zur Abrechnung. Und Jakob sagt sich, damit wir sehr offen miteinander sprechen und wirklich saubere Bibelarbeit können. Saubere Bibelarbeit, Frau Regula, besteht darauf, 
jetzt wird Jakob deutlich. Er hat das ja nie in seinem Leben gelernt. Er hat ja als Mutter solche nie gelernt, zu entflammen, mal richtig eine Explosion zuzulassen in sich. Das war nicht opportun. Und jetzt holt er das nach, warum das Kirchen so notierst das bitte. Jetzt holt er das nach im Exil. Und darum ist das Exil für uns Juden aus der Sicht der Bibel so wichtig, weil du dadurch, nennen wir es mal so, Erziehungsdefizite, schreiben wir das sehr deutlich auf, Frau Dr. Angela, die mein Feuer liebt. Erziehungsdefizite kann Jakob nun kompensieren im Ausland, hochdeutscher Punkt. Und er sagt ihm deutlich, was, was, was willst du von mir überhaupt? Was hast du für Anfälle? Was tobt in dir? Was macht dich so unbefriedigt, dass du mich, deinen, deinen angeblich geliebten Schwiegersohn, so befehdest und mich anpöbelst und mich abtastest wegen deiner lächerlichen Mickelmäuse, die du hast? Verstehen Sie, jetzt sprich doch mal endlich aus. Ich möchte es auch ganz deutlich tief und psychologisch aussprechen. Er wird aggressiv, das hat er ja nie gelernt. Er ist ein sehr aggressiver Mann geworden. Schluss mit dieser vornehmen theatralischen Etikette. Es gibt ja auch eine korrekte Vornehme. Aber jetzt spürt er, ich habe keine Lust mehr, den Gentleman zu spielen, wenn du so ein Verbrecher bist. Dir, dir geht es doch nur um deinen dein Götzendienst. Dir geht es doch nur darum, Ware, aus Menschen Ware zu machen. Deine Töchter sind Ware. Es geht doch nicht um deine Gefühle deinen, deinen, ähm, Schwiegertö deinen Schwiegertöchtern gegenüber, beziehungsweise Entschuldigung, deinen Töchtern und deinem Schwiegersohn gegenüber. Das sind überhaupt gar keine Gefühle. Du spürst doch gar nicht, was hier gewachsen ist in 20 Jahren. Da ist eine Familie gewachsen, Frau Claudia. Da ist eine Familie gewachsen, du spürst null. Wo sind deine Gefühle mir deinem Schwiegersohn gegenüber? Wo sind deine Gefühle deinen zwölf Kindern gegenüber? Hast du überhaupt gar keine Gefühle? Weißt du, was ein Gefühl ist überhaupt? Du hast überhaupt keine Ahnung, was Gefühl ist, du Verbrecher. Das muss ausgesprochen werden, Frau Helmer. Aber sehr deutlich. Und dann sagt er in Vers 38, 20 Jahre, nun bin ich bei dir, die 20 Jahre werden wir lang gelangt, und ich habe alles für dich getan. Ich habe alles für dich getan, im Gegensatz zu dir, dass du mich nur belogen hast. Und die 39 sagt er in sehr deutlichen Worten, die endlich scharf ausgesprochen werden. Schluss mit der verlogenen Vornehmheit, Frau Helmer. Zerrissenes brachte ich dir nicht. Stets habe ich selbst verdäumt, versühnt, aus meiner Hand konntest du fordern, gestohlen ist bei Tatenberg. Er sagt ihm jetzt, schau mal her, was hast du für ein miserables Benehmen heute mir gegenüber. Ich war immer dein Lakai, zu Deutsch dein Bediensteter. Ich habe alles für dich getan. Nie hast du es mir verdankt, du hast mich obendrein noch belogen und betrogen. Nie habe ich von dir Güte erlebt. Und 40 sagt er weiter, so war es mir mit des Tages mit der Hitze und nachts mit der Kälte. Du hast überhaupt nicht gemerkt, dass ich gelitten habe am Sommer, wie in Israel bei 30, 40 Grad und nachts bei 3 Grad. Du hast überhaupt nicht gespürt, dass du einen Menschen hast bei mir. Nie hast du mir ein Gefühl gegeben. Jetzt spricht das endlich aus. Jetzt wird endlich mal abgerechnet, gekämpft, aggressiviert. Es wird nicht immer nur alles unter den Teppich gekehrt, wie er es zu Hause ja gelernt hat, bei seinem Vater und oder seiner Mutter. Und in Vers 42 geht es weiter. Und jetzt das Schöne, wäre ich nicht meines Vaters Gott für mich gewesen, Abrahams Yitzhak, Yitzhaks Schrecken, Yitzhaks Schrecken heißt Yitzhak, Yitzhaks Ehrfurcht gebetender Gott, Lohn leer hättest du mich nun weggeschickt. Er spricht das offen aus, wenn es nach dir gegangen wäre, hättest du mir überhaupt keinen Lohn bezahlt. Du bist doch so ein Verbrecher, so ein Ekelerregner. Du hättest mir doch meinen Lohn auf Null reduziert. Dank Gottes Gnade, sagt er, das finde ich so schön. Dank meines Vaters Gott. Wer bekennt sich zu Gott? Er bekennt sich zu Gott, Jakob. Wenn Gott nicht dafür gesorgt hätte, indem er dich in der Nacht zum Beispiel korrigiert und indem er dir, weiß ich, bestimmte Hinweise gegeben hat, dass du meinen Lohn zu berichtigen hast, weil du mich betrügen wolltest, Hättest du mir doch nichts bezahlt. Wenn es nach dir gegangen wäre, wäre ich doch nur ein Stück Ware geblieben, so wie deine Töchter. Du hast doch überhaupt keinen Anstand, heißt das im Klartext gesprochen, Frau Helmer. Du hast überhaupt null Anstand, nichts. Bist du eine primitive Witzgestalt. Jetzt wird es endlich mal ausgesprochen, und zwar sehr deutlich, nach 20 Jahren Duldsamkeit. Und das ist so schön, dass er dann sagt, wäre nicht meines Vaters Gott für mich gewesen. Das ist die Aufgabe des Juden, wenn Sie es bitte notieren. Der Jude bekennt Gott im Exil, auch in den bitteren Momenten. Ich wiederhole Regula für dein Protokoll, dein erstes, für deinen geliebten Professor. Gott wird jederzeit in den Mund genommen. Und das tut dieser Mann. Auch in der größten Erregung sagt er nicht, ich bin so fantastisch, ich Jakob, ich kann alles, ich bin so toll, was ich leisten kann. Und er sagt, dank der Gnade Gottes, Claudia und Frau Lauterbach, dank der Gnade Gottes bin ich so groß geworden und habe dieses Unrecht, Claudia, dieses Unrecht über 20 Jahre erduldet, jetzt wird das endlich mal beim Namen genannt, ohne Affentheater. Und wie gesagt, er spricht immer die Gnade Gottes an, das ist so groß. Er hat seine Beziehung zu Gott nie verloren. Die Beziehung zu Gott trägt ihn und er trägt ihn. Ohne Gott könnte er das gar nicht durchstehen, diesen Verbrecher. Und anschließend heißt es ja weiter, aber Gott hat das Bedrücktsein und das Mühen meiner Hände gesehen. Leute, das ist so früher, was wir heute machen. 
in Vers 42. Aber Gott, natürlich der eine Gott, nicht die Mickey Maus, Gottheit, aber Gott hat das Bedrücktsein und das Mühen meiner Hände gesehen und gestern Abend hat er entschieden. Das finde ich so groß, Claudia, notieren wir bitte. Gott hat deutlich gesehen, dass jetzt die Zeit meines Mitzrayim, meines inneren Exils in Ägypten, Mitzrayim kommt ja erst wie später, aber es ist dennoch eine, ein Topos, nennt man das in der rabbinischen Tradition, Mitzrayim, Ägypten heißt im Hebräischen die Enge, die Beengung. Gott hat gesehen, was du mit mir getrieben hast, mein Lieber. Gott hat gesehen, Laban, wie du mit mir umgegangen bist, wie mit dem letzten Düsseldorfer Dreck, so bist du mit mir umgegangen. Wie mit dem letzten Düsseldorfer Dreck, so gehst du mit mir um. Aber unser Gott hat gesehen, was, was hier passiert. Der hat Erbarmen mit mir. Und der, mein lieber süßer Laban, hat nun abgerechnet. Und darum werde ich dir deutlich sagen, dass ich von dir nichts halte. Null halte ich von dir. Wissen Sie, was das für ein Befreiungserlebnis ist? Für einen Mann, der, weiß nicht, 40 war damals, höchstens 40, man hat ja früh schon geheiratet, der nun endlich einmal nach 20 Jahren der Duldsamkeit und weiteren 20 Jahren der Duldsamkeit seinem Esau gegenüber, der kein Jota besser war als Laban, sein leiblicher Bruder, nun wirklich als Mann aufstehen kann und auch nicht gerade zimperlich ist, Frau Helmer, so ein bisschen süß, deutsch, süßholz raspelnd, aber mitnichten, liebes der Helmer, mitnichten, mein Helmer, der wird jetzt sehr scharfzüngig. Und das will die Bibel deutlich beim Namen nennen. Wir bleiben sauber am Text. Die Bibel lässt ihn zu Wort kommen mit seiner Aggression. Weil die Bibel sagt, das ist jetzt nötig. Das ist, du hast 20 Jahre gelitten. Und jetzt gibt dir Gott die Kraft, das auszusprechen. Du hast, warst ein sehr duldsamer Mann, aber bekanntlich hat alles seine Zeit. Und jetzt wirst du bitte deinen Mann stehen. Und dein Mann stehen bedeutet auch mal klare Worte der Abrechnung auszusprechen. Punkt. Und Laban antwortete zu ihm, natürlich ist er völlig verlegen, die Töchter sind meine, die, merken Sie auch, was er sagt, die Töchter sind meine Töchter, die Kinder sind meine Kinder, die Tiere sind meine Tiere, alles was du siehst, meins, aber meinen Töchtern, was könnte ich heutigen Tags denen tun oder ihren Kindern, die sie geboren haben. Merken Sie, wie der Mann völlig zerrissen ist. Ich meine, ich verstehe Sie, wir arbeiten ja nur am Text, ich erwarte Sie ja nichts. Ich mache ja mit Ihnen Textarbeit, solide theologische Textarbeit. Der Mann ist doch hinten und vorne unansprechbar. Jetzt hat er ihm doch gesagt, Mensch, ich, ich, ich habe doch das Recht, meine Frauen mitzunehmen. Und Gott will das sogar. Und was sagt dieser primitive Kapitalist, dieser gierige Besitzergreifende? Die Töchter sind meine Töchter. Darum geht es doch überhaupt nicht, ob sie seine Töchter sind. Die sind doch schon längst verkauft, in Anführungszeichen. Das Einzige, was der Mann im Hirn hat, ist dieses primitive Geschwätz. Vers 43, wir bleiben bitte sauber im Text. Die Töchter sind meine Töchter, die Kinder sind meine Kinder, die Tiere sind meine Tiere, der Sex ist mein Sex. Alles, was du siehst, mein ist. Das Einzige, was der Mann im Kopf hat. Das ist einfach geschmacklos. Und das wird die Bibel sagen, das ist das Bild eines Heiden. Noch einmal, damit wir das sehr sauber kurz vor dem Ende aussprechen, Frau Lauterbach. Wenn du nicht mit Gott in Verbindung bist, dann ist der materielle Aspekt dein Gott. Ganz klar. Wir sind gleich am Ende. Wenn du nicht an Gott glaubst, Frau Dr. Angela, sondern mhm. nur Puppen anbetest, dann ist deine Kinder und dein materieller Besitz dein einziger Götze. Du weißt, wovon ich spreche. Wir haben über die Deutsche Demokratische Republik, in der du gelebt hast, sehr deutlich miteinander gesprochen, Angela. Ich will nicht deutlich ja. werden. Das haben wir beide sehr gut aufgearbeitet, du und ja. meine brillanten Schülerin. Und du weißt sehr wohl, weil du die Diktatur kennst, was es heißt, Götter anzubeten. Mehr will ich nicht sagen. Kurzum, das zeigt dieser Mann deutlich, deutlich. Die Bibel warnt uns vor deutscher demokratischer Republik. Und die warnt uns deutlich vor Diktatur und vor Götzendienst. Ich möchte es in aller Deutlichkeit aussprechen, 43. Die Töchter sind meine Töchter. Die Kinder sind meine Kinder. Die Tiere sind meine Tiere. Das sagt ein Vater seinem Schwiegersohn am Abend des Abschieds. Das ist doch wirklich unappetitlich. Widerlich, ekelerregend. Alles, was du siehst, mein ist. Das ist die Liebe eines Schwiegervaters seinen Kindern gegenüber. Das ist doch wirklich Heidentum. Und das ist das Bild des Heiden. Das will die Bibel beim Namen nennen. Das ist gewollt. Ein Heide kennt nur Primitivität. Da kann ich denken und kann ich fühlen. Punkt. Aber meinen Töchtern, was könnte ich heutigen Tags wieder diese Schmalzworte denen tun oder ihren Kindern? Sie gehören, die sie geboren haben. So lächerliche Phrasen. Komm nun also, wir wollen einen Bund schließen, ich und du, und sei etwas, was dein Zeugnis und so weiter, Jakob nahm ein Stein auf und so weiter. Jetzt kommt etwas, was im Orient üblich war, das will ich Ihnen erklären. Wenn zwei Parteien, liebe Doris, auseinandergehen, wird ein Bund, ein Brit, Brit, Bet, Reich, Jutaf geschlossen. Das heißt, da wird eine Übereinkunft geschlossen, weil Laban, verstehen Sie, Laban ist ja nur ein Geschäftsmann, der kennt ja nichts anderes. Und dann sagt er sich, ich spüre, dass es aufs Ende zugeht und dann möchte ich wenigstens einen, einen geschäftsmännischen Pakt schließen, einen, einen, einen Verbund zwischen uns stiften, nämlich, dass du mich in Ruhe lässt und ich dich in Ruhe lasse. Das heißt, anders kennt er man ja nicht. Und das ist aber im Orient üblich, in der Regel nicht zwischen Familienangehörigen, sondern zwischen bestimmten Kampfparteien. 
und befiedeten Genossen, Kampfparteien befiedeten Genossen, nämlich, nämlich Menschen, die spüren, es geht eine, eine, eine nachbarschaftliche Beziehung zu Ende und nun müssen klare Verhältnisse geschaffen werden, wie die beiden miteinander, die Konfliktparteien miteinander umgehen. Jakob ist sofort bereit, er nimmt sofort einen Stein und richtet ihn als Standmann auf, denn er möchte auch sich sauber von ihm trennen, er will ja besonders sauber von ihm trennen. Jakob sprach zu seinen Brüdern, leset Steine auf, wir sind in Vers 46, sie nahmen Steine und machten einen Wall und aßen dort auf dem Wall. Aßen bedeutet immer, das wissen Sie vielleicht, Mahlgemeinschaft bedeutet immer Verbindung. Mahlgemeinschaft bedeutet immer seitens desjenigen, der das Essen zubereitet, ich bin bereit, sauber von dir wegzugehen. Das zeigt wiederum die Gesinnung und die Gesittung des Jakob. Jakob sagt sich, gut, wenn du das willst, wirst du von mir sogar mehr bekommen, ich lade dich zum Essen ein. Und zwar nicht im Sinne einfach von billigen Phrasen am Abend, sondern es geht darum, er möchte mit, von ihm sauber sich trennen. Er ist ja korrekt, er glaubt ja an Gott im Gegensatz zu dem anderen. Dankeschön, Claudia. Britt, Claudia, unser Star, und hat aufgeschrieben, Britt ist der Bund. Dankeschön, Claudia, Dankeschön, Elmar. Das finde ich so fantastisch. Er sagt, weißt du was, wir bauen einen Wall auf. Er spricht natürlich auch den inneren Wall auf, Dr. Angela, der innere Wall, der einfach nicht zu überwinden ist. Da bleibt eine, ein Wall. Da bleibt eine Trennung, die ist nicht mehr zu überbrücken. Das ist ganz klar. Und das, was du innen hast, ist außen, beziehungsweise das Außen spiegelt das Innen. Der Wall, die Trennwand ist einfach da, Punkt. Und Jakob sagt sich, mach uns nichts vor, der Wall wird bleiben. Wir kommen nicht zusammen. Wir kommen mental und emotional nicht zusammen. Dazu sind zu viele Spannungen zwischen uns. Darf ich noch etwas fragen? Bitte? Ähm, da, da heißt es doch, Sie haben auf dem Wall also ein Opfer gebracht und aber das Essen war dann, war dann das dieses Opfertier oder weil nachher heißt es plötzlich Brot. Ja, also, naja, ich will sagen, Vorsicht, Korrektur, Regula, es ist nicht ein Opfer, es ist nicht ein Opfer, sondern es ist, es ist ein, eine, symbolische, eine symbolische Trennung. Es ist nicht, geht nicht darum, dass es ein Opfer ist, sondern es geht darum, sie stiften ein Zeichen. Sie stiften ein Zeichen ihres, wenn du so willst, heute nennt man das nicht Angriffspakt. In der modernen Sprache, notierst du bitte regulär, ist es ein Nicht-Angriffspakt. Da geht es nicht um Opfer, sondern da geht es um Mahlgemeinschaft und um einen Nicht-Angriffspakt. Heute nennt man das Nicht-Angriffspakt. Das heißt, Jakob sagt sich, weißt du was, ich sehe bei dir, du bist ein eiskalter Bürokrat, mit dir ist nichts zu machen, du hast keine Gefühle, nichts. Gut, dann trennen wir uns. Und ich möchte, dass diese Mauer, die Berliner Mauer, hier würde man sagen, die Aramäer Mauer, so lange bestehen bleibt, wie wir, wie wir leben. Und Laban lief in seiner Sprache Aramäischen auf. Das ist eines der wenigen aramäischen Begriffe in der Bibel. Yagar Sahaduta, das bedeutet eine Urkunde für das Aufgeschüttete. Yagar Sahaduta, Yagar ist im Aramäischen die Urkunde und Sahaduta ist aufgeschrieben. Das heißt, er spricht es in seiner Landessprache aus im Klartext. Und Jakob spricht es natürlich in seiner Sprache aus. Gal, er ist Hebräisch und bedeutet Gal, wer etwas Hebräisch kann, weiß, Gal ist der Welt, der, der der Wall, eine Trennmauer, und Ed ist das, das Zeugnis, der Zeuge. Das ist sehr schön ausgedrückt in Vers 47, nämlich jeder spricht in seiner Sprache das aus, worum es geht. Nicht um Opfer geht es regulär, sondern es geht um saubere Trennung, nicht Angriffspakt, NAP. Und jeder spricht in seiner Sprache aus, und das wird die Bibel ausdrücken. Laban bleibt immer noch in seiner Sprache stecken. Er kommt nicht aus seiner Sprache raus, er steckt in seiner Sprache. Seine Mentalität prägt ihn durch und durch. Und Laban sprach dann weiter in 48, dieser Wall ist Zeuge zwischen mir und dir am heutigen Tag, darum ruft man ihn gal -Ed. Das heißt, hier wird bestätigt, dass, was Jakob hier schon getan hat. Jakob nennt ihn ja gal -Ed, das ist Hebräisch. Und Laban spricht, dieser Wall soll Zeuge sein. Und darum wird das bekräftigt, was, was Jakob sagt. Aber allerdings in hebräischer Sprache, nicht in aramäischer Sprache. Das, das ist der Name, den die Bibel der Mauer zuordnen will. Dieser aramäische Name wird nicht in die Ewigkeit gehen, sondern der hebräische Name. Und zusätzlich gibt es noch einen weiteren Namen, das sagt die Bibel auch, Mitzvah heißt Wacht oder Ausblick. Der, der Wall bekommt zwei jüdische Namen. Das heißt, die Bibel sagt, Gott selbst gibt dem Ort einen Namen, nämlich Ausblick Gottes. Gott selbst ist der Zeuge dabei. Nicht nur der Wall ist ein Zeuge, sondern Gott selbst. Und hieß auch Mitzvah ist ein Begriff, der in der Bibel oft vorkommt, für, für Gottes Gegenwart. Und da steht, Wacht, weil er sprach, Wacht hält er zwischen uns. Das sagt natürlich der Jude, Jakob. Zwischen mir und dir, wenn wir einander verborgen sind, bedrückst du je meine Töchter und so weiter. Sie sei auch kein Mensch bei uns, sie ein Gott, nämlich der wahre Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Verstehe und weiter sprach ich genau. Das heißt, Jakob spricht hier sehr deutlich. Ja, Laban sprach und Mitzpah auch. Das heißt, Laban ergreift hier in einer vorsichtigen Bemerkung den wahren Gott. Bedrückst du je meine Töchter, nimmst du noch Weiber 
ist die einzige Angst, die er ja hat. Das anderes kennt er nicht. Er hat Angst, dass er ihm noch weiter spielt, obwohl Jakob gar nichts daran denkt. Sei auch kein Mensch zwischen uns. Ein Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Die Frage ist natürlich, wen meint er mit einem Gott? Und das ist nicht eindeutig hier. Denn wenn es der wahre Gott Israels wäre, würde er ja nicht sagen, ein Gott. Das, für den Juden gibt es ja nicht einen Gott oder einen anderen. Das heißt, wir merken deutlich, dass, dieser, dass Jakob ja sagt, in, in, Entschuldigung, in Vers 9, Vers sagt er, Mitzvah auch, weil er sprach, wacht, alte Ehe. Das heißt, in 49 bekennt er sich zu Gott. Laban sprach dieser Weile ist sogar zwischen mir, da ruft man ihn gar nicht Ende. Und Mitzvah auch, weil, das heißt, weil er doch ein Funken von Respekt hat vor diesem Gott. Aber seine gebrochene Beziehung zu diesem Gott, das heißt, sehen Sie ja, indem man dann unten sagt, in 50, sei auch kein Mensch bei uns, sie ein Gott ist Zeuge zwischen uns. Das, verstehen Sie, Gott ist ja nicht ein Gott zwischen uns, sondern es ist der Gott. Das heißt, Sie merken, Jakob hat wenigstens eins erreicht, kurz vor Ende unserer heutigen großen Sitzung zur Ehre Gottes. Laban hat ein minimales Gespür bekommen für Gott. Sonst hätte er nicht gesagt, sei Gott unser Zeuge ganz oben. Aber dass sein Verhältnis zu Gott immer noch gebrochen ist, merken Sie an der Formulierung, ein Gott ist Zeuge. Er ist nicht wirklich rein mit diesem Gott. Dennoch hat Jakob, und das bitte ich Sie auch zu notieren, die Aufgabe des Juni Exil ist immer, ich stelle Gott, den wahren Gott, in den Vordergrund. Gott bekommt oberste Präsenz. Das hat Jakob erreicht. Nicht vollständig natürlich, aber er hat, er hat Laman gezeigt, es gibt Grenzen und du wirst mich nicht zurückbekommen. Denn mein Gott, der dir ja auch im Traum erschienen ist, hat mir gesagt, du gehst nach Hause. Mein Gott, der der wahre Gott ist, möchte mich zurückwissen und jetzt kommt es zum Schluss. Wir scheiden uns. Punkt. Anschließend, zwar gesagt, dieser Wahl, das haben wir auch gesagt, in 52, in 52, genau, in 51 möchte ich noch sagen, und weiter sprach, weiter sprach er, labern zu Jakob, da dieser Wall da dieser Wall und da das Standbein, das ich eingesenkt habe zwischen uns, Zeuge sei dieser Wall und Zeugin das Standbein, nicht überschreite ich je diesen Wall zu dir und nicht überschreitest du je zu mir und dieses Standbein wird immer aufrecht bleiben. Der Gott, und jetzt kommt etwas Interessantes in Vers 3, in 53, der Gott Abrahams und der Gott Nachhaus mögen richten zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Wisst ihr, wer Nachhor war, Regula, wer war Nachhor? Wer war Nachhor? Der Vater von Abraham. Nein, Nein. Der Vater, der, von, nein, der Vater von Nachor, äh, der Vater der von, Vater von Nachor war Terach. Aber davor gibt es noch einen anderen. Der Nachor war der Sohn, der Sohn von Terach. Das heißt, das war der Bruder von, der Bruder von Abraham. Abraham hatte einen Bruder, der hieß Nachor. Und dieser Nachor, wird in Genesis 11 erzählt, war ein Götze. Der blieb Götzendiener. Abraham geht ja zu Gott. Und Terach, Terach ist ja der Vater von Abraham. Und der hatte zwei Söhne und dieser Nachau, Nachau heißt übrigens der, der Fremde. Das Wort Nachau bedeutet im Hebräisch der Fremde. Der Fremde, der, Exil, der Exulant, der Fremde. Nochri, dahinter steckt das Wort Nochri. Nochri, der Fremde, der, der nicht zugehörige. Das heißt, hier sagt Laban etwas Folgendes. Er bekennt sehr wohl, dass es den Gott Abrahams gibt. Der Gott Abrahams ist natürlich der Schöpfer von Himmel und Erde. Aber er beschwört zugleich den Gott Nachau, und das ist ja der Gott der Heiden, den Nachau ja nicht abgelegt hat. Das heißt, hier stecken, schreiben Sie bitte auf, hier sehen Sie die gesamte Spannung und Zerrissenheit, Claudia, eines heidnischen Mannes. Er erkennt zwar, dass es den Gott Abrahams gibt, das hat er schon erkannt. Das ist ja die Leistung von Jakob, weil er ständig von Gott spricht und Gott ist ihm ja im Traum erschienen und hat gesagt, lass deine Stinke, den Finger von dem Mann, sonst schneide ich dir die Finger ab. Das heißt, er erkennt schon, dass es den Gott, wahren Gott Abrahams gibt. Das ist der Gott Abrahams und somit der Gott Jitzhaks und der Gott Jakobs. Aber er sagt, für mich ist dennoch der Gott nachher wichtig. Da zeigt er wirklich seine Identität, da hat sich nicht viel geändert in ihm. Der Gott Nachos, der natürlich der heidnische Gott war, der, der Götze, irgendeine Götzeneinrichtung, das ist sein Gott. Er, er bringt wenigstens beide Götter zur Sprache, in Anführungszeichen, die Götter. Der Gott nach Abrahams, das ist natürlich unser aller Gott. Und sicherheitshalber möchte er auch diesen Götzen haben, nämlich den Gott von Nachor. Die mögen richten und wachen zwischen uns der Gott ihres Vaters. Das heißt, hier sagte der Gott ihres Vaters, das heißt der Gott von Abraham und Nachor, von dieser von der Familienkonstellation. Das heißt, Sie merken, er ist zerrissen. Einerseits sagte der Gott Abrahams, dann sagt er wiederum, der Gott, der Gott ihres Vaters, das kann ja nur der eine Gott sein, wir haben ja alle nur einen Gott. Aber sie merken, der Mann ist zerrissen, Helmer. Der Mann ist völlig zerrissen. Er kommt aus seinem Götzendienst nicht heraus. Er hat zwar den wahren Gott erkannt durch Jakob, das hat er schon. Sonst hätte er nicht gesagt, der Gott Abrahams und Gott sei unser Zeuge. 
aber er kommt nicht raus. Er kann nicht wirklich Schluss machen mit seinem widerlichen Götzendienst. Er ist ja verzweifelt, weil die Punkte nicht da sind, die Rache gestohlen hat. Und auch hier kann er nicht einfach sagen, der Gott Abrahams möge zwischen uns richten. Wenn er wirklich den Gott Israels akzeptiert hätte, hätte es ja gereicht zu sagen, der Gott Abrahams richtet zwischen uns. Wozu muss man den Gott Nachos noch einschieben? Der braucht kein Mensch. Und das will die Bibel aufzeigen, dass dieser Mann ein Leben lang gespalten bleibt. Er hat, er hat keine, hat keine Geradlinigkeit. Er kann sich nicht durcharbeiten. Das kann er nicht. Er kann sich nicht durchringen zum Braben Gott. Und der letzte Satz, der Schluss heute zur Sitzung. Jakob schwur bei dem Schrecken seines Vaters. Übrigens, Vorsicht mit Schrecken. Regular schreibt bitte auch für unser Protokoll. Schrecken bin ich nicht glücklich mit der Übersetzung von Martin Huber. Es heißt zwar im Hebräischen Pachad, Aviv. Aber jetzt muss man sehr genau auf die Linguistik der hebräischen Sprache, die ich Gott sei Dank beherrschen habe, achten. Das Wort Schrecken heißt im Hebräischen Pachad. Claudia schreibt es gerade auf. Peichedalet. Meine Assistentin Claudia, die brillante Romas kennt. Das Wort heißt formal gesprochen, Frau Dr. Angela Pachat, Beit Dalet. Das kannst du aber nicht eins zu eins übersetzen, weil du nicht dem Deutschen gerecht wirst, wenn du das so tust. Denn das Wort Schrecken heißt im, im Deutschen natürlich furchtbar. Ich habe Schrecken vor einer Bombe, in einer Schlange. Im Hebräischen, das ich ja perfekt als Muttersprache beherrsche, heißt Pachat so viel wie Ehrfurcht. Die Ehrfurcht, das Ergreifende notieren Sie bitte. Jakob schwört nicht bei dem Schrecken seines Vaters. Setzt sich doch auf Deutsch schon lächerlich an. Danke, Claudia Romanski. Doch lächerlich. Da möchte ich ruhig meinen Professor Martin Huber im Himmel kritisieren, liebevoll natürlich, und sagen, das ist nicht mehr angemessen, in deutscher Sprache zu belassen. Jakob in Vers 54, Helmer, Jakob schwur bei dem Schrecken seines Vaters. Doch lächerlich, versteht doch kein Mensch. Sondern gemeint ist Regula für unser Protokoll. Jakob schwur bei dem ehrfurchtgebietenen Gott seines Vaters Jitzhak. Das sage ich Ihnen als geliebter Professor. Ich wiederhole, Angela, Jakob schwur bei dem ehrfurchtgebietenden oder ergreifenden Gott seines Vaters Jitzchak. Das ist nämlich die Welt des Jakob. Nämlich der Gott Israels, unser aller Gott, gebietet hier natürlich Ehrfurcht. Muss er ja, sonst ist er nicht der wahre Gott. Das zeigt und zeugt davon, Claudia, wir sind ja am Ende, dass Jakob wirklich sich bekennt zum Gott Israels. Und er bekennt ihn auch, er zittert nicht vor Laban. Er sagt ihm, ich glaube an meinen Gott, Punkt, ob es dir passt oder nicht. Du kannst den Gott nach uns anbeten, mach was du willst mit ihm, geh mit ihm ins Bett. Aber mich wirst du nicht so weit bekommen. Ich bete nur den einen Gott Israels an, der hier das Attribut bekommt, der Ehrfurcht gebieten dir. Hast du notiert, Regula, ist das klar geworden? Gut, und dann passiert das Finale, wir sind am Ende, dann schlachtete Jakob ein Schlachtmann, das ist üblich. Ein, ein Schlachtmann ist nicht ein Opfer, sondern es ist eine Gemeinschaftserfahrung. Auf dem Berg, Berg ist immer ein Ort der Erhabenheit, dieser erhobene Berg ist Ausdruck der Verbundenheit mit Gott und rief seine Brüder, Brüder sind alle Verbundenen, alle Angehörigen, nennt er auch alle Brüder, Brüder und Schwestern heißt immer alle Angehörigen, das sind nicht nur die Leiblichen, sondern Brüder und Schwestern bedeutet immer, Du kennst es ja aus dem Schwur auf dem, auf dem Rütliberg. Wir sind, wollen sein einzig Volk von, von Brüdern. Das, haben, das liebe ich an der Schweiz und Regula ist ja meine Schweizerin, nämlich der Brüder von 1284, der große Rütli-Schwur, als die Rütli und die Männer damals sagten, wir wollen sein einzig Volk von Brüdern. Brüderlichkeit bedeutet einfach geistige Verwandtschaft, nicht biologisch. Und darum sagt er, er ruft seine Brüder, heißt alle, alle, die dazugehörig sind, auch die Angehörigen von Laban. Denn die gehören ja durch Hochzeit mit ihm. Das Brot zu essen, schreiben Sie auf, das Brot zu essen heißt wir stiften ein Friedensmahl. Bitte notieren wir das, Helma. Das Brot zu essen bedeutet nicht einfach den Hunger befriedigen, das ist viel zu primitiv für die Bibel, sondern das Brot zu essen, was Jesus, der Jude, auch macht, das Brot zu brechen, bedeutet Gemeinschaft pflegen. Gemeinschaft, wiewohl es auf Trennung hinausläuft. Wir sind getrennt, Helma. Wir sind geschieden, Helma, ab heute. Er und, und sein Freund. Und dennoch, sie aßen das Brot und nächtigten auf dem Berg. Das heißt, Jakob ist ganz geradlinig, ganz geradlinig und sagt, wir haben keine Zukunft miteinander, aber lass uns bitte im Sauberen auseinandergehen. Elmer, ich möchte sauber von dir auseinandergehen. Nicht im Argen. Die, wir sind, da ist so eine, eine Spannung zwischen uns gewachsen, sagt Jakob. Nun, du, du wirst meinen Gott nie akzeptieren. Aber indem wir miteinander essen und miteinander einen sauberen Bund, einen Brit abschließen, bekennen wir, dass wir einen Mindestanstand haben, nämlich uns in Ruhe zu lassen. Im Klartext. Wir wollen uns in Ruhe lassen. Mehr ist nicht möglich. Aber das ist schon viel, möchte ich sagen. Sie müssen bedenken, zur Zeit der Bibel, auch zur Zeit des Mittelalters in Europa, waren die Menschen ja schon froh, wenn sie einen nicht angriffspakt schließen konnten. Du hast gesagt, das ähm, war üblich, also war das, äh, das, das Schlachtmal sozusagen ein, äh, um, den, um, diese, den, um diesen Abschiedsbund zu besiegeln. Ja, genau das ist es regulär. Der Abschiedsbund 
wird sauber besiegelt. Das heißt, Jakob sagt sich, ich bin ein Mann der Klarheit. Das liebe ich an Jakob. Ich bin ein Mann der Klarheit. Du bist ein Mann der Unklarheit, sagt er ihm. Du treibst, was du willst. Du hast überhaupt keine Ethik. Du bist ein stinkender Lügner, ein Ekelerregner. Das spricht er zum ersten Mal aus, seit 20 Jahren. Aber er sagt, auch im Moment der Trennung, Doris, auch im Moment der Trennung will er saubere Verhältnisse schaffen, weil er ein Mann der Ethik ist, ein Mann, der Gott vertraut. Und er möchte wissen, dass, man will das ja letztlich auch, nur dass, Gott, nur dass Jakob sich auf Gott bezieht und nicht auf die Götter des, 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 des Laban. Er sagt, ich möchte sauber von dir auseinandergehen und er lädt sich jetzt zum Essen ein. Er sagt er ja hier, das Brot zu essen. Er geht auf den Berg und rief seine Brüder, das Brot zu essen. Er regt ja an, Tischgemeinschaft zu pflegen. Das ist ja die Idee des Jakob, nicht des Laban. Das heißt, Laban will zwar Trennung und will ein Wall, aber Jakob sagt, das ist mir zu wenig. Ich möchte dir das Gefühl geben beim Abschied, dass wir sauber auseinander gehen. Und Mahlgemeinschaft, notieren Sie bitte sehr deutlich, Claudia, ist immer ein Ausdruck von friedlichem Auseinandergehen. Ich möchte Sie das sehr deutlich zu notieren, Dr. Angela. Mahlgemeinschaft, wenn hier steht, er lud sie ein, das Brot zu essen, heißt das, es blieb ja nicht nur beim Brot, es war natürlich, weiß ich, ein, ein Rindlein wurde dann geschlachtet. Das heißt, Jakob zeigt sich gastfreundlich auch im letzten Moment, Dr. Angela. Auch im letzten Moment ist Jakob immer noch gastfreundlich und gibt ihm das, was, das, was ja Laban fehlt, nämlich den Mindestanstand, der ein Mensch, ein anderer noch dazu, wenn er sein Schwiegersohn ist, gebührt. Das macht ihn so groß. Das macht Jakob wirklich groß. Selbst im Moment der Trennung, Dr. Angela, ist der Mann groß und hat Gott vor sich und im Namen Gottes möchte er sauber von ihm weggehen. Das ist ja immerhin sein Verwandter. Es bleibt ihm ja nicht erspart. Laban ist sein Schwiegervater. Laban ist sein Schwiegervater, mit dem er ja eine Familie aufgebaut hat. Seine zwölf Kinder entstammen ja Laban. Das heißt, er macht sich durchaus bewusst, dieser Jakob, ohne ihn hätte ich ja nicht seine beiden Frauen bekommen. Und ohne ihn hätte ich ja nicht meine zwölf Kinder zeugen können, plus den Benjamin, der im Lande Israel noch gezeugt werden wird, sprich insgesamt zwölf Söhne und eine Tochter. Und das macht diesen Mann so groß, den Jakob, der gelernt hat, im Exil, Frau Claudia. Frau Claudia, im Exil hat er gelernt, ein Mann und ein Mensch zu werden. Nicht in seiner Heimat, das ist ja unser Thema. Im Exil, in der Diaspora, im Exil, also in der Ferne, hat er gelernt, ohne das Mütterchen und Väterchen in das Händchen, Händleinchen halten, hat er gelernt, ein Mann zu sein und vor Gott aufzutreten. Ein, ein, ein Mann zu sein, der vor Gott auftritt, und Format zeigt, Größe zeigt. Und das finde ich so spannend und wichtig, unser Thema. Dieser Mann war zu Hause mit seinen Eltern, Jitzrak, wir sind jetzt ja am Ende, Jitzrak und Rivka. Das haben wir ja gelernt in unserem vorigen Kapitel. Und dennoch konnten seine Eltern ihn nicht erziehen. Er war ja permanent in Spannung mit seinem leiblichen Bruder Esau. Was macht Gott? Er schickt ihn in die Ferne. Sie kennen das berühmte Lied von Josef von Eichendorf, wenn Gott will rechte Gunst erweisen, dann schickt er in die weite Welt. Das ist so wahr, was Josef von Eichendorf sagte. Er hat bestimmt als die Bibel gekannt, Josef von Eichendorf. Und das passiert. Er geht in die Fremde, bleibt 20 Jahre in einem widerlichen heidnischen Umfeld und genau dort wird sein Glaube an Gott gefestigt. Denn in seiner Heimat, nämlich bei seinem Vater und Mutter, in dem er ja kein Heidentum kannte. Und das möchte ich Sie bitten, wirklich vor Ihrer eigenen Biografie zu reflektieren. Ich muss in bestimmten Phasen meines Lebens in die Ferne gehen. Claudia ist ja auch in der Ferne. Sie ist nicht in Düsseldorf, sondern lebt im Fränkischen. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen in meine Heimat, wobei ich natürlich mit Deutschland immer in Verbindung bleibe. Aber die Ferne lädt uns immer ein, letzter Satz heute Abend, lädt uns immer ein, noch mehr zu wachsen, als wir es in der Heimat vermochten. Ich wiederhole, die Ferne lädt uns immer ein, aus biblischer Sicht, ich arbeite an der Bibel, immer ein, Erziehungsdefizite nachzuholen und, ich möchte sagen, modern gesprochen, nachzureifen in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott natürlich, spreche ich als Professor für Theologie aus, und in Bezug auf den Umgang mit den Mitmenschen, denn beides leistet ja Jakob. Er wird ein Mann, der sich zu Gott bekennt und Träume bekommt und Weisungen bekommt, und dessen Frauen ganz eindeutig an seiner Seite stehen, weil er so ein großer Mann Gottes ist. Und seine Beziehung zu Laban wächst auch, wiewohl es zu einem Eklat kommt ohne Gleichen. Und dennoch wächst er daran. Der Eklat ist manchmal unausbleiblich. Es geht nicht anders. Wer immer versucht, Zuckerpüppchen zu sein, stille Nacht, heilige Nacht zu dudeln, der wird nicht erwachsen. Mit stille Nacht, heilige Nacht kommen wir nicht in, ins Leben hinein. Das ist billiger Kitsch zu Weihnachten. Und die Bibel mag nicht dieses Gesäusel. Die Bibel mag harte Konflikte. Jesus hatte auch harte Konflikte. Und sein härtester Konflikt war, am, 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 am Kreuz zu krepieren. In Anführungszeichen krepieren natürlich. Das war ein, ein römisches Verbrechen, wie gesagt. Das lasse ich natürlich nicht Jesus an. 
Ich liebe ja Jesus. Verstehen Sie, die Bibel sagt, Konflikte bleiben dir nicht erspart. Und je früher du die Konflikte austrägst, und zwar sehr scharf austrägst, desto mehr bist du ein Mann bzw. eine Frau. Dr. Angela, noch eine Frage, bevor wir abschließen? Nein, also ja, das ist halt jüdischer Klartext, ne? Die ganze, ja. Der ganze Schiur. Ja. ja, hat es dir wieder gut getan. Und Angela, ich möchte dich einladen, weil du mir so wichtig geworden bist. Und ohne Intimität auszusprechen, aber wir haben ja so viel gesprochen über deine Vergangenheit. Nimm das wirklich in dein Herz auf. Und ich lade alle ein, auch Claudia Romans Kirchen und Elmar und Doris Bessler. Nehmen Sie die heutigen Gedanken, auch die Hörerinnen natürlich von YouTube. Bitte bewegen Sie es in Ihrem eigenen Herzen und Ihrem eigenen Hirn. Was bedeutet für mich Exil? Und es kann auch bedeuten, dass ich früher in Erfurt gelebt habe und jetzt in, jetzt in, in Berlin lebe. Oder früher in Düsseldorf und jetzt in Bad Brückenau. Jeder hat ja Exilerfahrungen. Martin Huber sagt, Exil bedeutet ja, dass ich nicht mehr in dem Vertrauten bin, in dem ich immer war, sondern Unvertrautes zulasse. Zum Beispiel bei Frau Dr. Angela, die in der Deutschen Demokratischen Republik gelebt hat und heute diese Demokratische Republik als eine stinkende Illusion verabschieden muss. Das ist auch eine Exilerfahrung, wie wohl du in der gleichen Stadt lebst, aber du hast diese schmutzige Illusion, deutsche, demokratische, sehr demokratische Republik ja verabschieden müssen. Das war ja dein Exil. Jetzt bist du zwar nicht im Himmel, aber du bist nicht mehr in der Diktatur der DDR. Das ist auch Exil in dem du warst und in dem, von dem du dich verabschieden musstest, um jetzt in einem demokratischen Deutschland zu leben. Du bist jetzt in einem besseren Zustand als in der Exilerfahrung. Das heißt, jeder von uns wird früher oder später Exilerfahrung bedeuten. Und sei es, dass es keine Selbstverständlichkeit mehr gibt, die es in unserer Kindheit gab, in einem bestimmten Dorf oder in einem bestimmten Umfeld, in dem wir gelebt haben. Und die Bibel ermutigt uns deutlich, mit Exil konstruktiv umzugehen, sehr konstruktiv. Und daraus das Beste zu ziehen, um in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zu Mitmenschen zu wachsen. Ich möchte mich bedanken, ich schalte ab. Regula, du schickst mir, sei so lieb, dein Protokoll. Ich werde es überarbeiten. Wer das Protokoll auch von unseren YouTube-Freunden und Freunden haben möchte, der nicht zu meiner akademischen Lehrgruppe im WhatsApp gehört, kann sich gerne an mich wenden. Alle Daten sind im Internet erhältlich und ich werde gegen ein großes Dankeschön das Protokoll der Regula weiterleiten. Shalom aus Israel. Shalom. Shalom. Danke schön. Hallo. Du darabala, Leider doch. Leider doch. Hallo.